ఎందుకంటే నిన్న రాత్రి వరకు ఎంతో ఆశతో ఆతృతతో ఎదురు చూసినటువంటి తెలంగాణ సమాజాన్ని నిరాశ నిస్పృహల మధ్య నిద్రలోకి జారబెట్టింది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సరే ఏదేమైనప్పటికీ మరి ఇవాళ మళ్ళీ విచారణ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి మరి ఇవాళ అయినా ఏమన్నా ఉంటుందా లేకపోతే వస్తున్న పోతున్నావు ఆ కార్యక్రమం ఉంటుందా తెలుస్తా లేదు అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థమవుతలేదు ఆ నిజంగా ఈమె నిందితురాలా లేకపోతే అనుమానితురాలు గానే ఇప్పటి వరకు ఉన్నదా అనేది కూడా ఇంకా సాక్ష సాక్ష ఏం అర్థం కావట్లేదు సాక్ష ఏం అర్థమవుతలేదు సో ఏదేమైనా కూడా బంతి మాత్రం భారతీయ జనతా పార్టీ కోట్ల పడ్డది ఎస్ బంతి మాత్రం భారతీయ జనతా పార్టీ కోట్ల పడ్డది కొడితే మరి ఆ బంతి ఇటు కొడతారా అటు కొడతారా అనేది చూడాలి తెలంగాణ సమాజం అయితే నిన్న ఈడీ నుంచి ఈడీ ఆఫీస్ నుంచి కవిత బయటికి రాగానే జనం కవితను చూసి విడిచిపెట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆఫీస్ దిక్కు చూస్తున్నారు అంటే ఆ పరిస్థితి క్రియేట్ అయిపోయింది ఎస్ ఎంతగా బా భారతీయ జనతా పార్టీకి ఏం సంబంధం మళ్ళా ఏం కథ ఇది అనడానికి లేదు ఎందుకంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థ ఎట్లయితే కలకుంట్ల చంద్రశేఖర రావు కనుసన్నల్లో హస్తంలో ఉంటుందో దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా కేంద్రంలో కూడా బరాబర్ అట్లనే ఉంటాయి నువ్వు గంత ఎందుకు ఇంత ఇంత పెద్ద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంత పెద్ద హైదరాబాద్ సిటీ ప్రపంచంలోనే రెండవ హైయెస్ట్ సిసి కెమెరాలు ఉన్నటువంటి సిటీ ఈ సిటీలో క్యూనీస్ ఆఫీస్ పైన దాడి జరిగి ఎన్ని రోజులైంది మొన్న జరిగింది ఎస్ మొన్న దాడి జరిగితే ఇక మెడిపల్ సిఐ గారు ఏం చెప్తారో చూడరి క్యూ న్యూస్ పై దాడి చేసిన వల్ల ఆ చూకి దొరకలే దొరకలే మెడిపల్ సిఐ గోవర్ధనగిరి బీఆర్ఎస్ తోక సంస్థగా పోలీసు విభాగం నేను చెప్పలేదా పోలీసు వల్లే ఇందులో ఏ వన్ పోలీసు వల్లే క్యూ న్యూస్ సిబ్బంది ఆఫీస్ పై దాడి చేసిన వల్ల ఆ చూకి దొరకలేదని పట్టుకొని వాళ్ళకే ఇత్తిం కదా పట్టుకొని ఇచ్చినాము ఆధార్ కార్డులు బీధార్ కార్డులు మొత్తం అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇచ్చినాము వీడు ఎవడు తర్వాత పట్టుకొని పట్టుకొని అప్ప చెప్పిన తర్వాత నోటుతో అవే ముచ్చటి నేనా ఇది అందుకే పోలీసు వ్యవస్థ అంటే ప్రజలకు నమ్మకం పోయింది ఆ నమ్మకం నిలబెట్టుకోవడం ఇప్పుడు మళ్ళా వాళ్ళతో కాదు మార్నింగ్ న్యూస్ లోకి వెళ్దాం ఇవాళ మార్నింగ్ న్యూస్ లో మన గెస్ట్ కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు అందువే లైన్ లో వస్తా ఉన్నారు ఆయన కాసేపట్లో జైన్ అయితే అవరు వెలుగు దిన పత్రిక ఈడీ విచారణ తర్వాత ఇంటికి వెళ్తున్న కవిత అదే బాధ ఇంటికి వెళ్తున్నది అన్నదే బాధ అంతే పది గంటలు పద్నాలుగు ప్రశ్నలు సౌత్ గ్రూప్ సంగతి ఏంది లిక్కర్ స్కామ్ లో ఎమ్మెల్సీ కవితను ప్రశ్నించిన ఈడీ రూపాయలు వంద కోట్ల ముడుపులు లావాదేవీలపై ఆరా సాయంత్రం ఈడీ హెడ్ క్వార్టర్స్ ముందు హై టెన్షన్ ఆఫీస్ వద్దకు లాయర్లు డాక్టర్లు రావడంతో ఉత్కంఠ కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసిన పోలీసులు ఢిల్లీలోనే ఉండి పరిస్థితిని సమీక్షించిన కేటీఆర్ హరీష్ ఇవాళ మళ్ళీ విచారణ ఉదయం పదకొండు గంటలకు రావాలని ఈడీ ఆదేశం జారీ చేసింది ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవితను దాదాపు పది గంటల పాటు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అధికారులు విచారించారు పద్నాలుగు ప్రశ్నలు అడిగినట్టు తెలిసింది వంద కోట్ల ముడుపులు సౌత్ గ్రూప్ పాత్రపై ఆరా తీసినట్టు సమాచారం సోమవారం ఉదయం పది గంటల ఇరవై నిమిషాలకు ఢిల్లీలోని సీఎం కేసీఆర్ క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి హెడ్ క్వార్టర్ కు ఈడీ హెడ్ క్వార్టర్ కు కవిత బయలుదేరారు డాక్యుమెంట్లు ఈడీ నోటీసులతో పది ముప్పై గంటలకు పది పదిన్నరకు ఈ గమ్మత్ రాస్తారే ఈ గంటలకు పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు ఆ గంటల తర్వాత ఆమె లోపలి వెళ్ళగా తొలుత అక్కడ సిబ్బంది వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని రికార్డ్ చేశారు ఆ తర్వాత ఐదుగురు సభ్యుల ఈడీ ఆఫీసర్ల టీం విచారణ మొదలుపెట్టింది ఇందులో ఇద్దరు మహిళా ఆఫీసర్లు ఉన్నట్టు తెలిసింది ఒంటరిగానే విచారణ కవిత వెంట వెహికల్లో ఆమె భర్త అనిల్ అడ్వకేట్ సోమభరత్ ఈడీ ఆఫీస్ కు వచ్చారు కవిత లోపలికి వెళ్లే ముందు భర్త అనిల్ ఆమె ఆమెకు వెన్ను తట్టి ధైర్యం చెప్పారు కవితను ఒంటరిగానే ఈడీ విచారించినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది ఇంకా అరుణ్ రామచంద్ర పిల్లి వీళ్ళతో వాళ్ళతో కలిపి విచారిస్తారని చెప్పారు కానీ విచారించిన పరిస్థితులు కనిపిస్తారు లేవు అయితే మరి డాక్టర్లు పోయిరు తర్వాత ఈ వ్యవహారం ఏంది మళ్ళా అంటే మినిమైజ్ ఎందుకు పోయిరు డాక్టర్లు లోపలికి అంటే నేను అనుకుంటున్నటువంటి అంచనా ఇది నిజం కావచ్చు కాకపోవచ్చు నాకున్నటువంటి అంచనాని అయితే మీకు చెప్పాలి కాబట్టి నేను అది చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా డాక్టర్ల బృందం నిన్న పోయింది డాక్టర్లు ఈడీ ఆఫీస్ కు పోయిరు ఓకే ఈడీ ఆఫీస్ కు డాక్టర్లు ఎందుకు పోవచ్చు అనంటే 
ఒకవేళ అరెస్టు చేసేటువంటి సందర్భంలో ఆరోగ్య స్థితిగతులను పరీక్షించిన తర్వాత కోర్టులో ప్రవేశపెట్టడం అనేది ఆనవాయితీ ఆనవాయితీ అయితే మరి నిన్న బయరు ఎందుకు బయరు అని అంటే కవితను మళ్ళీ ఇవాళ రమ్మన్నారు కదా ఇవాళ రమ్మన్నారు ఇవాళ పుట్టుకున్న మళ్ళా ఆరోగ్యం బాగాలేదంటే ఇవాళ మళ్ళా ఆరోగ్యం బాగాలేదంటే ఎట్లా అని చెప్పి నిన్ననే డాక్టర్ పరీక్ష పరీక్ష చేసి ఆరోగ్య మంత్రులు ఉన్నది నిన్న తేల్చినట్టుగా తెలుస్తా ఉంది కాబట్టి ఇవాళ నాకు ఆరోగ్యం బాగాలేదన్నా లేదు లేదు నిన్న చెక్ చేసిన బానే ఉంది అని అంటందుకు పిలిచి రా ఓకే ఏందనేది తెలియదు అది మొత్తానికి అయితే డాక్టర్లు ఆఫీస్ పోవడం ద్వారా మళ్ళీ ఎందుకంటే మొన్ననే ఆరోగ్యం బాగలేదు దారాగు మొన్ననే ఆరోగ్యం బాగలేదు కదా మరి నిన్న పోయినటువంటి డాక్టర్లు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఇవాళ డుమ్మగొట్టకుండా ఆరోగ్య మంత్రాలే అని తేల్చడానికి డాక్టర్లు పోయి రాయి అనేది అర్థం కాదు కదా ఈ అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎందుకు ఛాన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పి మళ్ళా అధికారులు పోయి ఆరోగ్య పరీక్షలు చేసి మళ్ళీ మార్గ మధ్యలో ఆమె కే ఇబ్బంది కాకుండా ఎస్కార్డ్ పెట్టారు మళ్ళీ మళ్ళీ మధ్యలో ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే పరిశాన్ కాదు పరిశాన్ కాకుండా మార్గం మధ్యలో కూడా ఆ కొంత ఉండాలి కాబట్టి ఆ ఎస్కార్డ్ పెట్టి మంగళ గౌరిని ఇంటి దాకా దోలి గేట్ లోపలికి దోలి వచ్చిరు మళ్ళీ రేపు వీలైతే ఇలా మళ్ళీ ఎస్కార్డ్ తో తీసుకొస్తారా ఏమో ఈ మధ్యలో ఆమెకు ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తకుండా ఈడే తగు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్టుగా కేర్ టేక్ కేర్ చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తా ఉంది నిన్న డాక్టర్ల బృందం పరిశీలించి ఆరోగ్య వంతురాలను ఇంటికి దోలినట్టుగా అనిపిస్తా ఉంది మరి ఇవాళ ఇవాళ అనారోగ్యము వివిధ కారణాలు అని చెప్పనికి అవకాశం లేకుండా చేసిరా అనేది మనకు తెలియదు తర్వాత ఈడి చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తా ఉంది ఈడి ఎందుకంటే ఈడి కన్న తల్లి ప్రేమను చూపెడు ఎస్ ఈడి సవితల్లి ప్రేమను చూపెడు నమస్తే తెలంగాణ లెక్క ఈడి మంచిగా బుగ్గుపాలు తినిపించినంత ఎత్తది అన్నట్టు అంత ఇంత మంచి ఎవరు చూసుకుంటారు ఏ తల్లి చూసుకుంటది ఆరోగ్యం బాగుందా లేదా అనేది అయితే తొమ్మిది తారీఖు రావాల్సి ఉంటే పదకొండు తారీఖు వస్తా అంటే పదకొండు తారీఖు కూడా ఓకే అన్నది పదహారు తారీఖు రాకుండా ప్రేమనే కన్న తల్లి ప్రేమ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా అసలు యాక్చువల్ గా అక్కేం చేస్తుందంటే ఆమెకు కొంచెం సానుభూతి రాబట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది చేస్తుంది అయితే ఈడి ఏం చేస్తుందంటే ఎక్కడ సానుభూతి రాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తుంది ఆ ఇప్పుడు ఈడి పనిలో ఈడి ఉంది ఉన్నది ఈడి తల్లి ప్రేమ అని మనస్తా ఉంది నా బిడ్డకి ఏం కాలేదు అనే భరోసా తోటి ఈడి అంతే ప్రజలకు భరోసా అనిస్తా ఉంది సో మరి నిన్న పోయిన డాక్టర్లు ఆ పరీక్షలు ఏమైనా చేసిరా లేకపోతే ఇంకేమైనా పరీక్షలా సహజంగా అయితే ముగ్గురం అరెస్ట్ అయినాం నువ్వు నేను రఘు అరెస్ట్ అయినాం ఇప్పుడు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసిన వైద్య పరీక్షలు వ్యవహారం ఉండే రెడీగా ఉండేది ముందు రోజు పరీక్షలు చేస్తారా అనే డౌట్ వస్తే నిన్ననే ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి మహిళను మేము చెప్పడానికి ఏమన్నా అక్కడికి వస్తుండొచ్చు అని అంతకంటే ఎక్కువే లేదు నాకున్నటువంటి అంచనా ఇది నిజం కావచ్చు కాకపోవచ్చు అంతే ఆఫీసు వద్దకు లాయర్లు డాక్టర్లు రావడంతో ఉత్కంఠ కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు ఢిల్లీలోనే ఉండి పరిస్థితిని సమీక్షించిన కేటీ రామారావు హరీష్ రావు ఇలా మళ్ళీ విచారణ ఉదయం పదకొండు గంటలకు రావాలని ఈడీ ఆదేశం ఇక మనకు ఎట్లుందంటే ఎందుకంటే దయాలు కనుక అంటే దయాలు అంటే ఈమె దయత్వం బోలు ఓ స్త్రీ రేపు రాని రాసుకునేది మనం గోడల మీద ఎప్పుడు చూడు రేపే రా అనేది కథ ఒకవేళ కూడా గట్టే ఉన్నది కథ ఇంటికి వస్తే ఓ స్త్రీ రేపు రానంగా కథ మళ్ళీ చూసి వెళ్ళిపోతుంది ఓ ఈడి రేపు రా సీల్డ్ కవర్ల పద్ధతిని బంద్ చేద్దాం సీల్డ్ కవర్ సాంప్రదాయం ఇంకెంత కాలం అంటూ సిజిఐ చంద్రచూడ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ పద్ధతికి ముగింపు పలకాలని కోరుతున్నట్లు చెప్పారు వన్ ర్యాంక్ వన్ పెన్షన్ విధానం విచారణ సందర్భంగా ఈ కామెంట్స్ చేసిన సీల్డ్ కవర్ల పద్ధతిని బంద్ చేద్దాం ఈ సీల్డ్ కవర్లు ఎన్నెన్ని సందర్భాల్లో ఇస్తారంటే అధిష్టానం సీల్డ్ కవర్ లో పేరు పంపించింది ఆ తర్వాత కోర్టులకు సమర్పించి సీల్డ్ కవర్ లో సమర్పించాలి సమాచార హక్కు చట్టం వచ్చి అన్ని కవర్ లో ఓపెన్ అవుతున్నటువంటి సందర్భం సీల్డ్ కవర్ల పంచాయతీ ఏంది కరెక్ట్ అదే ప్రతిది పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉండాలి ఓ రక్షణ వ్యవహారాలు తప్ప దేశ భద్రతా వ్యవహారాలు తప్ప మోడీ మోడీతో జపాన్ పిఎం భేటీ ప్రధాన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో జపాన్ పిఎం ఫుమియో కిషిడా సోమవారం ఫుమియో కిషిడా సోమవారం ఢిల్లీలో భేటీ అయ్యారు రక్షణ టెక్నాలజీ పెట్టుబడుల్లో పురోగతిపై చర్చించారు జీ సెవెన్ సమ్మిట్ కు కిషిడా ఆహ్వానం ఆహ్వానించగా మోడీ అంగీకరించారు జపాన్ ప్రధాని షింజుయాబే ఆరోగ్యం బాగలేదు నేను ఈ దేశానికి ఇప్పుడు సేవలు చేయలేనని స్వచ్ఛందంగా తప్పుకున్నాడు జపాన్ ప్రధానమంత్రి షింజు యాబే ఒక నిబద్ధత ఉన్న మనిషి నిబద్ధత ఉంటాడు ఇంకా గమ్మత్ విషయం ఏంటంటే షింజు యాబే వారణాసి కాడ మన ఏదో దీపోత్సవాలు ఏదో అయితే ఏమైతే రా కదా ఏదో అయింది ఆ హారతి గంగా హారతి అయితే అయితే ఉంటే 
అంటే షింజు యాభై ఇండియాకు వచ్చిన ఆయన తీసుకుపోయే రాడికి ఓకే తీసుకుపోయిన తర్వాత అంతకంటే ముందు రోజే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆ తర్వాత షింజు యాభై ఇద్దరు కూర్చొని చర్చించారు భారతదేశంలో బుల్లెట్ రైడ్లు కావాలి లేకపోతే ఈ ఒప్పందాల మీద ఏదో కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత సరే చేద్దాము మేము సహకరిస్తామని షింజు యాభై చెప్పిండు చెప్పిన తర్వాత ఈయన షింజు యాభైని వారణాసికి తీసుకుపోయారు వారణాసికి తీసుకుపోయిన తర్వాత ఆడ రెండు మూడు గంటలు కూర్చున్న పెట్టి గంగా ఆర తిప్పించారు మీ తానకి ఇంత పురుసత్వంక బుల్లెట్ రైట్లు ఎందుకే మీకు మీ తాన ఇంత రెండు గంటలు కూర్చుని అయితే పురుసత్తు ఉన్న తర్వాత బుల్లెట్ రైట్లు ఎందుకు అని చెప్పి షింజు యాభై అన్నాడని ఒక కామెడీ అన్నడాలేదా మనకు కూడా తెలియదు కానీ అంటే దాన్ని ఆ సింక్ అయ్యేటట్టుగా చేసిరు అన్నట్టు ఇంకోసారి కూడా ఇదే షింజు యాభి మనకు లాలూ ప్రసాద్ ఎట్లనో జపాన్ లో షింజు యాభై కూడా సేమ్ అట్లే కాకపోతే జపాన్ లో షింజు యాభై ఆ దేశ అభివృద్ధి కోసం చాలా కృషి చేసిండు ఒకసారి అట లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ షింజు యాభై ఇద్దరు కలిసిరట ఇద్దరు కలిసిన సందర్భంగా షింజు యాభై షింజు యాభై లాలూ ప్రసాద్ అన్నట ఓకే లాలూ ప్రసాద్ నే షింజు యాభై అన్నాడు ఆహా కాదు బీహార్ లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ను షింజు యాభై అన్నట ఏంది బీహార్ నాకు ఆరు నెలలు జపాన్ చేసి పెడతానట ఏ పిచ్చోడా ఆరు నెలల దాకా పోయిన నీ జపాన్ నాకు నెల రోజులు అదే కథ షింజు యాభై మీద అటువంటి కామెడీస్ ఉంటాయి సో మొత్తానికి లాలూ ప్రసాద్ ఇట్లాంటి ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి ఉంటే ఎట్లుంటదా అక్కడ ఆరోగ్యం బాగలేకపోతేనే దేశానికి నేను ఇప్పుడు సేవలు చేయలేనని తప్పుకున్నాడు మన తాను ఉన్నటువంటి రాజకీయ నాయకులు మంచం మీద ఉండి కూడా ఎనిమిది ఏళ్ళు బట్టి మంచమే కదా మనది ఎనిమిది ఏళ్ళు బట్టి మంచం మీద ఉండి కూడా ఆఖరికి మళ్ళొకసారి నేనే అంటుండు ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆరోగ ఆరోగ శాఖ మంత్రి ఆరోగ శాఖ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఉంటుంది రైట్ గా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే పేపర్ ల లీక్ స్కెచ్ ఆ ఏడాది ప్రవీణ్ రాజశేఖర్ యాక్టివిటీస్ పై సిట్ ఆరా అదే సమయంలో గురుకుల హిందీ పండిత్ పరీక్ష రాసిన రేణుక మూడో రోజు కొనసాగిన సిట్ విచారణ ప్రవీణ్ రాజశేఖర్ ఇండాల్లో సోదాలు చేస్తా ఉన్నారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే పేపర్ల లీక్ స్కెచ్ కాదు లీక్ అయింది ఓ పేపర్ లీక్ అయిపోయింది లీక్ అయినటువంటి పేపర్ కు నాకు తెలియకపోతుండే ఆ డాక్యుమెంట్స్ తెప్పించిన నేను ఏఈ పరీక్ష ఓకే ఇంజనీరింగ్ చదివిన పోరాడు ఖమ్మం జిల్లాలో ఇంజనీరింగ్ చదివిండు బీటెక్ లో టూ వన్ కంప్లీట్ గా ఫెయిల్ ఓకే మొత్తం టూ వన్ మొత్తం ఫెయిల్ మొత్తం ఇక ఈ చూపించిన వాడు ఉంటాడు కదా ఈ చూసి రాసుకోరాని ఇంట్లో పీన్ గెల్ల అని ఈ రాసుకున్న తర్వాత వాడు అటు ఇటు బీటెక్ గట్టెక్కిండి ఇక చూసి రాసే సిటీలు కొట్టి ఏదో వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఏ పరీక్ష రాసిరు ఈయనకి రాలే వాడు స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ చూపించిన వాడు సోయిండు చూపించిన వాడికి రాలే రాలే ఆయన ఎన్నుకున్న వాడికి స్టేట్ చూసి రాసిన వాడికి స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎందులో ఏ కొలువులల్లా చూడిగా అవి తెప్పించిన నా దగ్గర ఉన్నాయి హిందీ పండిత్ కూడా అట్లా వేసుకున్నట్టు అదే సమయంలో కథమే లో ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి ఏ ఉద్యోగ నియామకం కూడా సజావుగా జరగలేదని చెప్పడానికి ఇవి సాక్ష్యాలు లెక్క కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఇక మళ్ళీ మరి రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థ కాడి పోవాలి ప్రగతి భవన్ లోకి వచ్చేందుకు కూర్చొని మీటింగ్ వంద శాతం ఇగో ఇగో దోమ తోటి ఈ పరిసరం ఉంటది దోమ ఆలితే ఇవన్నీ వస్తా ఉంటాయి అన్నట్టు మొత్తం స్క్రీనే మారిపోతుంది ఒక దోమనే కదా ఏం చేస్తారని ఏమైనా చేస్తారు దోమ దాదాపుగా అన్ని పరీక్షలు ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రతి పరీక్ష పైన ప్రజలకు అనుమానమే ఉంది గంటా చక్రపాణి గారు గంటా బజాయించి చెప్పినా ఎవరు నమ్మే పరిస్థితులు లేదు ఆయన హయాంలో జరిగిన ముప్పై వేల ఉద్యోగాల పైన ఎంక్వైరీ జరగాలి ఇప్పుడు వేసిన నోటిఫికేషన్ల పైన ఎంక్వైరీ జరగాలి అయితే ఈ సిట్టు ఏమంటున్నారు వీళ్ళంటే సిట్టు వాళ్ళు ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేసిరు ఏంది నీ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు మాకి ఓకే మరి కేటీఆర్ మీద ఆరోపణలు వస్తున్నాయి కదా నేను నిరూపించుకొని ఆయన కో నోటీస్ ఇవ్వలేదు అంతే కదా దీంట్లో కూడా రాజకీయమే మళ్ళా ఈ సిట్టు ఇది వరకు చేసిన సిట్లు ఎన్ని కొనిల్ని ప్రధాన నిందితులు ప్రవీణ్ రాజశేఖర్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో టీఎస్పీఎస్సి లో చేరిన తర్వాత వారి కార్యకలాపాలపై సిట్ ఆరా తీస్తుంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విడుదలైన నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించిన పేపర్స్ కూడా లీక్ చేశారా అనే కోణంలో వారిని ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది అదే సమయంలో గురుకుల హిందీ టీచర్ గా రేణుక పరీక్ష రాసిందని రిజల్ట్ లో తలెత్తిన సమస్య వల్ల ప్రవీణ్ ను కలిసిందని అప్పటి నుంచి వారి మధ్య పరిచయం పెరిగిందని సిట్టు భావిస్తుందట
అన్ని రకాలుగా సమ పరిచయం పెరిగిందంట అంటే పేపర్లు ఇచ్చుకోవడం పుచ్చుకోవడం కథ కార్యక్రమం అంతా ఇక అప్పుడు మా తమ్ముడికి కావాలి మరి నాకు ఇచ్చిన నా తమ్మినికి ఏదని చెప్పేసి మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ తీసుకోవాలి అంటే పాపం చేపిస్తూనే ఉంటుంది మేడం ఇక రేవంత్ రెడ్డికి సిట్ నోటీసులు ఈ నెల ఇరవై మూడున హాజరు కావాలని అధికారులు పేపర్ లీక్ ఆరోపణలపై ఆధారాలు ఇవ్వాలని ఆదేశం ఆడని రాహుల్ గాంధీ మీద ఏ అని కాశ్మీర్ లో అత్యాచారాలు అంటే వివరాలు ఇవ్వరి మరి రాహుల్ గాంధీ వివరాలు ఇచ్చినాక రేవంత్ రెడ్డి వివరాలు ఇచ్చినా మరి మీ జీతం పైసలు వాళ్ళకి ఇస్తారా ఇప్పుడు అంతే కదా మీరెందుకు మీ పోలీసు ఎందుకు దానికి స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ అని పేరెందుకు ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ ఎంత పోలీసు వ్యవస్థ ఎంత దరిద్రానికి దిగజారిందంటే ఈడ ఇగో క్యూ న్యూస్ పై దాడి చేసిన వాళ్ళు ఆ చూకి దొరకలేదు అంటే చూసుకో సోడిగా మనిషిని పట్టి ఆ నిన్న నిన్న రాత్రి కూడా వచ్చి ఇగో ఇన్నోడు బండి వేసుకుని ఒకటే ఉరుకుడు బండి పెట్టి ఒకటే ఉరుకుడు ఇగో ఇది వాళ్ళు బండి నెంబర్ చూడరు మళ్ళీ ఇక్కడ చూడరు ఇగో బండి నెంబర్ అదే బండి నెంబర్ ఉంది కదా ఇవి టీఎస్ నైన్ ఈజే ఉంది కదా వన్ త్రీ సెవెన్ ఉందా ఇక్కడ చూడరు ఒకసారి మార్వేశ ఈ ఆచూకి దొరకలేదా మేమే బట్టి ఇచ్చింగ్ కదా వాడిని అడిగితే ఎప్పుడు ఏమైంది రా అంటే చెప్పడా వాడే గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అయిపోయింది వాడు మొత్తం గుర్తున్న వ్యక్తులు ఎవరంటే తీరు మార్మాలి అన్న అంతే వాని ఫోటో వాని కథ కార్యక్రమం వాని గోత్రం నక్షత్రం అన్ని చెప్తే గారు అన్ని అన్ని చెప్తే పని చేయగ నువ్వు ఎట్లయినా అవి చెయ్యవు వీడు ఆ కేసు ఎట్లయినా చెయ్యవు మొత్తం క్లియర్ గా ఇప్పుడు పని చేయి ఇప్పుడు 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 ఏందంటే ఒక ఇంకో గమ్మత్ కేసు నిన్న అయిపోయిందా ఇక్కడ కేసు అయిపోగానే ఆ వాళ్ళు పరామర్శకు వస్తా ఉంటే బుర్ర నరసయ్య గారు వాళ్ళు వీళ్ళు వస్తా ఉంటే మాట్లాడుతా ఉన్నా ఓ పోలీసు ఆయన కాగితం పట్టుకుని వచ్చాడు సార్ మీద సమాన్స్ ఇష్యూ అయినా అని వచ్చాడు సామాన్లు ఏంది ఆ కేసు ఏంటంటే కేసు ఏంటంటే చూడిగా నాతోనే ఒకటి పోట దిగిపోయాడు ఓకే ఈడు ఏమో తప్పు చేసిందట ఈడు ఏ వన్ నేను ఏ టూ పోటు వల్ల నువ్వు కాబట్టి ఓకే ఇంత దుర్మార్గమైన పోలీస్ వ్యవస్థ ఈ యాడ్ ఉండదు ఇంకా ఇంకా ఈ పోలీస్ వ్యవస్థ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ మొత్తం నిఘా నలుగురు జమ ఒక దగ్గర రాగానే అలారాలు మోగే ఎందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు ఇవన్నీ దిక్కుమాలి కాదు మనసు చంపుకుని ఎందుకు పని చేస్తారు మీరు రైట్ గా ఒక కీలకమైనటువంటి అనౌన్స్మెంట్ ఆ రఘు తరఫున చేయబోతా ఉన్నాం ప్రజలందరికి చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే మిత్రులారా రఘు రఘు అదే ఉంది అయితే మైక్ తీసుకో రఘు ఇప్పటి వరకు అయితే ఎలా ఇండిపెండెన్సీని స్వేచ్ఛను కోరుకుంటా ఉన్నాడో ప్రజల కోసం ఆ స్వేచ్ఛను అలాగే కొనసాగాలంటే రఘుకు యజమాని ఉండకూడదు రఘు ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి సేమ్ అభిప్రాయాన్ని నేను కూడా చెప్పిన రఘుకి రఘు ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో మన తొలి వెలుగు అనే ఛానల్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తా ఉన్నాడు మిత్రులారా మీ అందరూ ఒక్కటే ఒక్క ఒక్క నిమిషాన్ని దీనికోసం కేటాయించండి లింక్ కూడా పెట్టండి ఎస్ రైట్ కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారు మనతో పాటు జాయిన్ అయితే ఉన్నారు సార్ ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్ రండి సార్ ప్లీజ్ జాయిన్ హలో సార్ హవర్ యూ రండి రైట్ రఘు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి రఘు పైన ఎలాంటి యాజమాన్యం ఉండకూడదు సార్ ముందుకు రండి సార్ ఇబ్బంది ఇది మన డయాస్ ఇదంతా ఇదంతా మనం ఆడుకోవాల్సింది ఎస్ రఘు మన తొలి వెలుగు అనే ఛానల్ ని ప్రారంభిస్తా ఉన్నాడు రఘు ఇప్పుడే జస్ట్ మీరు లోపలికి అడుగు పెట్టారు ఈ మాట చెప్తాం యూ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ రఘు అయితే 
అయితే ఇప్పుడు మన మన బాధ్యతగా తీన్మార్మల్ అన్న బాధ్యతగా ఇగో పైన లింక్ ఉంది ఈ లింక్ ను క్లిక్ చేయండి ఈ లింక్ ను క్లిక్ చేసి ఇగో ఇది ఇది అవర అప్పుడే ఐదు వందల అరవై సబ్స్క్రైబర్స్ ఐదు తీన్మార్ మల్లన్న మార్నింగ్ న్యూస్ దాదాపు ఎంతమంది చూస్తున్నారో ఒక ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది లైవ్ లో ఉన్నారు కదా ఇరవై వేల సబ్స్క్రైబర్స్ ఇవ్వండి మాకు రెండు నిమిషాల్లో రఘుకి ఇరవై వేల సబ్స్క్రైబర్స్ ఇస్తారని ఒకసారి ఆ వీడియో కూడా ప్లే చేస్తే అందులో ఒక వీడియో పెట్టిన నేను ఎస్ రఘు వీడియోని దయచేసి ప్లే చేయండి ఒక్కసారి పూర్తి స్థాయిలో ఛానల్ రావాలి సో ఇంకా ఇంకొక వన్ వీక్ టైం టైం పడుతుంది అందరికీ నమస్తే నేను మీ తొలి వెలుగు రాకు గత రెండు రోజులుగా జరుగుతున్న పరిణామాలు ఏంటో మీకు అందరికీ తెలుసు తొలి వెలుగు నుంచి నేను ఎందుకు బయటకు వచ్చాను మీకు ఇప్పటికే వివరించే ప్రయత్నం చేశా రెండు రోజుల నుంచి నాకు మద్దతుగా సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు ఈ సందర్భంలో ప్రతి ఒక్కరు నన్ను అడుగుతున్న ప్రశ్న ఒక్కటే వాట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నారు ఇంతకాలం ప్రజల కోసం ప్రశ్నించిన మీరు ఏ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ప్రజల సమస్యల మీద కొట్టాడబోతున్నారు అన్నది చాలా మంది అడుగుతున్న ప్రశ్న ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న ఛానల్ మన తొలి వెలుగు ఇది తెలంగాణ వెలుగు ఈ మన తొలి వెలుగు అనే ఛానల్ ద్వారా నేను మీ ముందుకు రాబోతున్నా సో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఇండిపెండెంట్ గా మీ సహకారంతోనే ఈ ఛానల్ నేను ముందుకు తీసుకెళ్దామని అనుకుంటున్నా నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నా ఈ ఛానల్లో ప్రజల సమస్యలే ఎజెండాగా ఈ ఛానల్ నడుస్తుంది తెలంగాణ ఊపిరిగా ఈ ఛానల్ ని నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా అన్ని రకాల తెలంగాణ సమస్యల్ని మీరు ఈ ఛానల్లో రాబోయే కాలంలో చూడొచ్చు ఇంకొక వారం రోజుల్లోపు ఈ ఛానల్ నేను మరింత గట్టిగా మరింత బలంగా ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తా ఇది నా నేనిస్తున్న హామీ మన తొలి వెలుగు ఇది తెలంగాణ వెలుగు రఘు కంగ్రాచులేషన్ మన తొలి వెలుగు అనే పేరుతో ఉంటది మీరు ఏం చేస్తారో జైరి క్యూ న్యూస్ ను మీరు ఎట్లయితే ఆదరిస్తా ఉన్నారో క్యూ న్యూస్ ను ఎట్లయితే మీద అనుకుంటా ఉన్నారో మన తొలి వెలుగు కూడా మనదే ఇది మన తొలి వెలుగే రఘు ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి అందుకోసమే మీ అందరికి చేస్తున్నటువంటి రిక్వెస్ట్ ఒకటే నేను విషయానికి కూడా చెప్తా ఉన్నా నేను కూడా బాధ్యత తీసుకుంటా ఉన్నా రఘు ఛానల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం నా తరఫున నేను యాభై వేల రూపాయలని నేను ఓనర్షిప్ ఎక్కువ ఇస్తే ఓనర్ అవుతాడు అందుకోసమే యాభై వేల రూపాయలను రఘు తొలి మన తొలి వెలుగు ఛానల్ కోసం ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కోసం ప్రజలే ఓనర్లుగా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో యాభై వేల రూపాయలు నా తరఫున నేను రఘుకు ప్రకటిస్తా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మల్లన్న రైట్ రఘు యాక్చువల్ గా ఒక విషయం చెప్పాలి మీరు బేసిక్ గా నేను బయటికి రాగానే వెంటనే కాల్ చేసి లైవ్ లోకి తీసుకున్నారు అప్పుడు మీరు అన్నది క్యూ న్యూస్ తీసేసుకో క్యూ న్యూస్ నడిపేయండి అన్నారు సో మనం చాలా డిస్కషన్స్ తర్వాత నేను నా ఫీలింగ్ ని నేను మీ ముందు పెట్టిన ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటేనే బెటర్ అని నాకు అనిపిస్తుంది సరే రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నా ఇంకొక ప్లాట్ఫామ్ వచ్చినా అది ఇంకా ప్రజలకు మంచి రకరకాల ఒపీనియన్స్ బయటకు వస్తాయి అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఈ ప్రయత్నం ఈ ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నా మీరు కూడా దానికి సహకరించారు నేను చిన్న హెల్ప్ మిమ్మల్ని అడిగిన నా ఛానల్ ని మీ మీ వేదిక నుంచి ప్రజలకు పరిచయం చేస్తే సో ఎక్కువ మందికి వెళ్తుంది సబ్స్క్రైబ్ అవుతారు నేను ఎట్లా చేస్తాం అన్న క్వశ్చన్ మీరు నాకు రేజ్ చేసినప్పుడు ప్రజలే దానికి ఫండ్ చేస్తారు నాకు ఇంకా ఆప్షన్ లేదు నాకు అంత స్తోమత కూడా లేదు సో ప్రజలే దీనికి పెట్టుబడిదారులు ప్రజలు డబ్బులు పెట్టి వాళ్ళు ఎమోషనల్ గా అటాచ్ అవుతేనే మీ పైన రవి బాధ్యత ఉంటది మీ పైన రవి ప్రకాష్ లు రామారావులు ఉండొద్దనే ఏ రావు ఏ రవి ప్రకాష్ లు ఉండొద్దన్న ఉద్దేశం తోటే మన తొలి వెలుగు ఛానల్ రవి ప్రజల మనిషి అది మన రఘు ప్రజల మనిషి వంద శాతం నాకు తెలుసు మేము కలిసి పనిచేసిన ఇప్పటి వరకు మేము మేము ఒకే జిల్లా వాళ్ళం కూడా ఒకే జిల్లా వాళ్ళము ఒకే ప్రాంతం వాళ్ళము రఘు గురించి నాకు తెలుసు నా గురించి రఘుకు తెలుసు మేము ఎట్లా పనిచేస్తాం అనేది మా కాంప్రమైజ్ కాంప్రమైజ్ కానప్పుడు ఒక కొన్ని వార్తల్లో విషయాన్న మేము రాసిన వార్తలు కాంప్రమైజ్ కావాల్సి వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఈ ఆడ ఏదో నోటి వలిపోయారు అంటే అంత నిబద్ధతగా పనిచేసేది రఘు కూడా సేమ్ ఏదన్నా ఇష్టం లేని పని చేయాలంటే అసలు చేయడిగా అట్లా రఘు ఉంటాడు అటువంటి రఘుని మళ్ళీ ప్రజల వేదిక మీదకి తీసుకురావాలి అన్న ఉద్దేశంతో క్యూ న్యూస్ గా మా బాధ్యతగా తీసుకున్నాం రఘు 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 వేరే మనిషి కాదు మన తెలంగాణలో నాలుగు కోట్ల మంది బిడ్డ అందరూ ఆదరించాల్సినటువంటి బిడ్డ అందుకోసమే మన తొలి వెలుగు ఛానల్ ని దయచేసి 
నాకు మీరు ఏం చేస్తారో తెలియదు రఘు ఇందులో నుంచి పోయే వారు కల ఇరవై వేల సబ్స్క్రైబర్స్ కావాలి ఎనిమిది వేల ఐదు ఎనిమిది వేల సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు ఇరవై వేల సబ్స్క్రైబర్స్ తోటి రఘుకు అలాగే మిత్రులారా ఆ విషయానికి ఒకసారి మైక్ ఇవ్వండి విషయాన మీరు ఒక నిజాయితీ గల పొలిటీషియన్ నేను అత్యంత ఎక్కువగా ఒక కొంతమంది ఒక ఐదుగురు పేర్లు చెప్పాలంటే అందులో మీరు ఉంటారు ఎందుకు ఉంటారంటే నేను ఎక్కడ మీకు ఫిదా అయినా అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ని పబ్లిక్ ఒరిజినల్ ప్రతిని పబ్లిక్ పరిచయం చేసే కాడ నువ్వు పడుతున్నటువంటి తాపత్రయం కనిపించింది నాకు ఇది ప్రజలకు తెలవాలి ప్రజలు చదవాలి దీంట్లో హక్కులు ఏంటి విధులు ఏంటి అని మీరు ఒక రోజు ఒక వీడియో ప్రతి రిపబ్లిక్ డే రోజు అయితే అది అది చూసిన తర్వాత ఏ రాజకీయ నాయకుడు కూడా రాజ్యాంగం ప్రజలకు తెలవాలని కోరుకోడు అందులో హక్కులు తెలవాలని కోరుకోడు కానీ మీరు చూసి మీరు చేసినటువంటి ఆ కార్యక్రమం ద్వారా నేను ఆ రోజే ఫిదా అయిపోయినా ఎస్ ఆ రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నారా ఏడున్నారా అనేది సెకండరీ మాకు అవసరం లేదు అది కానీ మీరు ఆ రోజు చేసినటువంటి కార్యక్రమం నన్ను ఆకర్షించింది అందుకోసమే నేను కూడా మీ నాకు ఎవరు అభిమానం ఉంటారో తెలియదు కానీ నేనైతే విషయానికి మాత్రం చాలా చాలా ఇంట్రెస్ట్ అందుకోసమే మార్నింగ్ న్యూస్ లోకి ఫస్ట్ డే ఆకునూరి మురళి సెకండ్ డే రచనారెడ్డి తర్వాత పొలిటీషియన్ గా విలువలేదు ఇక్కడికి విషయం నా ప్రజల మనిషి అందుకోసమే విషయాన్ని పిలిచిన ఇవాళ మార్నింగ్ న్యూస్ లో విషయన అనాలిసిస్ కూడా తీసుకుందాం అతను చాలా అద్భుతంగా అనాలిసిస్ చేస్తూ ఉంటాడు కొన్నిసార్లు అంటే ఒక యూత్ గా మారిపోయి సోషల్ మీడియాతో పోటీ పడి యూత్ తో పోటీ పడి అంశాలను చర్చకు తెస్తూ ఉంటాడు అందుకోసం విషయాన్ని తీసుకున్నా అలాగే తొలి వెలుగు రఘుకు మీరు ఇచ్చినటువంటి సబ్స్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉందో దాదాపుగా తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వేల ఐదు వందల సబ్స్క్రైబర్స్ ఇప్పుడు వచ్చారు ఇది నాకు ఇరవై వేలు ఇవ్వండి ఇది మనం రఘుకి ఇస్తున్నటువంటి గిఫ్ట్ దీంతో పాటు మిత్రులారా ఒక ఛానల్ నిర్వహణ జరగాలంటే క్యూ న్యూస్ ఆఫీస్ పైన జరిగినటువంటి దాడులు ఇప్పటికి నాలుగైదు దాడులు జరిగినాయి ఎన్నోసార్లు ఫర్నిచర్ ధ్వంసం అయిపోయింది కంప్యూటర్లు పోయినాయి తర్వాత సిబ్బంది గాయాలు అయిపోయినాయి అన్నీ పోయినాయి ఒక వ్యవస్థ నడవాలంటే చిన్న విషయం కాదు ఇవాళ ఇవాళ సాటిలైట్ ఛానళ్లను తట్టుకొని లేకపోతే ఈ ఏది గుండా ప్రభుత్వాలను తట్టుకొని పోలీసు వేధింపులను తట్టుకొని ఒక ఛానల్ నడవాలంటే అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి నిన్న మొత్తం చైర్స్ అని వలిగిపోతే ఒక ఆయన బయట ఇనుప కుర్చీలు తెచ్చేసి నువ్వు ఎట్లా బలగొడతాడో బలగొట్టరా ఆయన ఎవరో తెలియదు నాకు వాస్తవం ఇనుప ఇనుప కుర్చీలు వేసిపోయాడు బయట అందుకోసమే రఘుకు మీకు తోచిన సహాయం చేయండి ఇది ప్రజల ఛానల్ రఘు అని అనిపించుకోవాలా రఘు కూడా అవకాశం ఉంటది కాబట్టి రఘు ఫోన్ పే నెంబర్ గూగుల్ పే నెంబర్ మీకు ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన పెడతా రఘుకు సంబంధించిన అకౌంట్ నెంబర్ డీటెయిల్స్ పెడతా దయచేసి రఘును ఆర్థికంగా మనమే నిలబెట్టాలి ప్రజల కాంట్రిబ్యూషన్ ఉన్నప్పుడు ప్రజలు పార్టిసిపేట్ అవుతారు అది సమస్య ప్రజలది అవుతుంది పాలకులది కాకూడదు నేను నమ్ముతా ఉన్నా రఘు ప్రజల కోసం పనిచేస్తాడని విశ్వసిస్తా ఉన్నా అందుకోసమే నా తరఫున మిత్రుడిగా ఫ్రెండ్ గా కొలిగ్ గా గతంలో పనిచేసిన కొలిగ్ గా యాభై వేల రూపాయలు మా తరఫున నేను సహాయం చేస్తా ఉన్నా రఘుకి మీరు కూడా సహాయం చేయండి పెట్టి రైట్ రఘుకి సంబంధించినటువంటి గూగుల్ పే నెంబర్ ఫోన్ పే నెంబర్ ఉంటది ఒకవేళ ఆ మీకేమైనా ఆ పూర్తి అకౌంట్ వివరాలు కావాలంటే రఘు తన వాట్సాప్ డిపి లో ఆ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ పెడతాడు మీకు కనిపిస్తాయి అవి ఓకే ఎందుకంటే స్క్రీన్ కంప్లీట్ గా దానికి మీకు అంటే స్క్రీన్ లో ఇక మనం ఉండమన్నట్టు అర్థమైందా ఏం జరుగుతుంది స్క్రీన్ పైన రఘుది అకౌంట్ నెంబర్ కూడా వస్తుంది ఇది ఏమో గూగుల్ గూగుల్ పే ఫోన్ పే గూగుల్ పే నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ టూ వన్ ఇది అకౌంట్ నెంబర్ వస్తుంది అన్నట్టు అంటే ఇక స్క్రీన్ మొత్తం కంప్లీట్ గా దానికి పోతుంది అన్న ఉద్దేశం తోటి సో ఎవరైనా అకౌంట్ నెంబర్ కూడా క్యాప్చర్ చేయాలనుకుంటే చేసుకుని పెట్టుకోండి 
గంజి రఘు అని ఉంటది సికింద్రాబాద్ బ్రాంచ్ ఇది ఐఎఫ్ఎస్ కోడ్ ఆ తర్వాత ఎస్బీఐ ఐఎఫ్ఎస్ కోడ్ ఇది ఈ అకౌంట్ నెంబర్ కొట్టేసి వస్తుంది దానికి ఐఎఫ్ఎస్ కోడ్ కూడా అవసరం లేదు సో ప్లీజ్ సపోర్ట్ రఘుకు మనం అంతరం అండగా నిలబడాలని మనసారా కోరుకుంటూ మీ ప్రేమ అభిమానాలు ఇటువంటి నాయకత్వం పైన ఇటువంటి జర్నలిస్టుల పైన ఉండాలని ఎందుకంటే మీరు చూడండి ఎక్కడైనా కూడా ఒక కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకో కంపెనీ దానికి ఈక్వల్గా ఉండాలని ఏ కంపెనీ కోరుకోదు ఏ కంపెనీ కోరు మీరు డెఫినెట్లీ బిజినెస్ మ్యాన్ అయితే కాదు మీరు బిజినెస్ మ్యాన్ అయితే మీరు ఇక్కడ రాకపోరు మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వకపోదు ఎవరు రైవల్స్ గా చూసుకునేది అవును వేరే వాళ్ళు ఎవరు కూడా అంటే ఇద్దరు లక్ష్యం ఒకటే అని దగ్గర అవుతుంది అని ఏంది తెలంగాణ కొరకు ఎస్ అంటే క్యూ న్యూస్ కి పోటీగా ఇంకో ఛానల్ ఉండాలని కోరుకోరు కోరుకోరు కరెక్ట్ కానీ నేనేమంటున్నా ఇటువంటి పది రావాలని కోరుకుంటున్నా ఈ వాయిస్ సరిపోదు నేను కొంతవరకు రీచ్ కాగలుగుతానేమో రఘు ఇంకా కొంత ఏరియాకు పోగలుగుతాడు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు రఘు పోయినట్టుగా పబ్లిక్ లోకి దూసుకెళ్లిపోయి చేసే పరిస్థితిలో లేను ఎందుకంటే నాకున్న రఘు కంటే ఎక్కువ థ్రెట్స్ ఉంటాయి నాకు నాకున్నటువంటి పరిస్థితులు వేరే ఉంటాయి అందుకోసం ఇప్పుడు నేను చేయలేని పని రఘు చేస్తే సంతోషమే కదా అదే ఇన్స్పిరేషన్ కొత్త కొత్త ఛానల్స్ చూస్తున్నా కొత్త కొత్త మీ ఇద్దరు ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఎన్నో కొత్త ఛానల్స్ ఛానల్స్ వచ్చినాయి చాలా ఛానల్స్ వస్తా ఉన్నాయి సో ప్రజలారా నా నా మాటను మన్నించి విషయాన్ని మీరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి తప్పని సార్ నేను దాదాపు పదివేలు అయిపోయారు మార్ ఈ మార్నింగ్ న్యూస్ అయిపోయే వరకు ఇరవై వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ రఘుకు ఈ పూట ఛాయ్ బంద్ చేసి ఆ పది రూపాయలు ఇది దశ రూపాయి మీదే ఛానల్ మీదేదో దశ రూపాయి పది రూపాయలు ఇస్తారా రూపాయలు ఇస్తారా ఐదు రూపాయలు ఇస్తారా ఒక్క పూట ఛాయ్ బంద్ చేస్తే ఇప్పుడు దాదాపు ముప్పై మూడు వేల మంది లైవ్ లో ఉన్నారు కదా ముప్పై మూడు వేలు ఇంటూ పది రూపాయలు ఎంత అవుతుంది విషయాన ముప్పై మూడు వేలు పది రూపాయలు అంటే మూడున్నర లక్షలు మూడు మూడు లక్షల ముప్పై వేలు సరిపాయ ఒక్క దెబ్బకి అయిపోతుంది ఛాయ్ పైసలు కాబట్టి మీరు సహకరిస్తారన్న నమ్మకం తోటి నేను మార్నింగ్ న్యూస్ లో ఎంటర్ అవుతా ఉన్నా కానీ చాలా మందికి పేటీఎం ఇవన్నీ పేటీఎం ఇవన్నీ కూడా చక్కగా వాడ రాదు ఎంతో మంది వాడతా ఉంటారు ఎస్ రైట్ గా మనం న్యూస్ లోకి వెళ్ళిపోదామన్న సౌత్ గ్రూప్ సంగతి ఏంది లిక్కర్ స్కామ్ లో ఎమ్మెల్సీ కవితను ప్రశ్నించిన ఈడి వంద కోట్ల ముడుపులు లావాదేవీలపై ఆరాధిస్తా ఉన్నారని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు ఈ ఓ స్త్రీ రేపు అనే కథ లెక్కనే అయిపోతుంది ఎందుకట ఏది దయాలు రాకుంటే ఈ ఎన్ని రోజులు ఈ వ్యవహారం సాగుతా ఉంటుంది భారతీయ జనతా పార్టీ కోర్టులో బంతి కనిపిస్తా ఉంది ఇప్పుడు ఈడీ ఆఫీస్ నుంచి ఆమె బయటికి రాగానే జనం అంతా భారతీయ జనతా పార్టీ ఆఫీస్ దిక్కు చూస్తారు అంటే ఈ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎందుకు చూస్తా ఉన్నారంటే మెడలు వంచుతాం అవినీతి పనులను చేస్తాం సరే ఏమేమో డైలాగులు కూడా కొట్టింది భారతీయ జనతా పార్టీ మరి ఆ మాటకు నిజంగా తెలంగాణ ప్రజలకు ఇంకా ఏమొద్దు మీ భారతీయ జనతా పార్టీ చేయాల్సిన పని ఏం లేదు చేస్తారా అరెస్టు లేదా భారతీయ జనతా పార్టీ చేసే కామన్ గా చెప్పే డైలాగు మీరు కామన్ చెప్పే డైలాగ్ కాదు చూడండి ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు కూడా అంటున్నారు నిజంగానే ఇప్పుడు బిఎల్ సంతోష్ జీ ఎందుకు వస్తారు నిజంగానే ఆ వ్యవస్థ నేను మార్చేట్లుంటే ఎందుకు పోతామో ఏం తప్పు లేదని పంపిస్తారు సో వాళ్లే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు ఎవరైతే ఆరోపణ మా మీద పెడుతున్నారో ఎవరు ఉండొచ్చు టీఆర్ఎస్ అని కాదు ఎంతో మంది ఆరోపణ పెడుతున్నాయి అంటే ఇంత కాదు ఆమె ఛార్జ్ షీట్ లేదన్నారు ఇప్పుడు ఛార్జ్ షీట్ అనేది ఆమెను ఇంట్రా గేట్ లేదన్నారు ఇప్పుడు ఇంట్రా గేట్ అయినాక అరెస్ట్ లేదంటారు ఇంకా అరెస్ట్ అయినాక ఏమంటారు ఊరు శిక్ష లేదంటారా ఏమంటారు అన్న నువ్వు ప్రజల మనిషిగా మాట్లాడే ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీని పక్కకు పెట్టు ప్రజల మనిషిని ప్రాక్టికల్ మాట్లాడుతున్నారు ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ ఏం మాట్లాడుతున్నా అంటే ఇప్పుడు లాలు ప్రసాద్ ఎన్ని ఏళ్ళు అయితే చెప్పాను ముప్పై ఏళ్ళు అయినా లేదా అవును ఈయన వేరే దగ్గర అయితే నా సాధారణంగా మూడు ఏళ్ళు కావాలి మేము ఏడాది కూడా కాలేదు ఇంకా తప్పనిసరి అందరికీ తెలంగాణ యావత్ తెలంగాణ చూస్తుంది రాజకీయ అవసరం ఉంటే మేము తొందర పెట్టి ఇప్పటి వరకు ఎస్తూ వేసేస్తూ టీవీ తీరా ఎలక్షన్ ముందు వేస్తే మాకే నష్టం అవుతుంది కానీ మొత్తం మార్చేట్లా లేదు కొంతవరకు కొంతవరకు ఉంటుంది డెఫినెట్లీ ఉంటుంది ప్రభుత్వం అంటూ ఉంటుంది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా నిజాయితీ ఉండాలి ఇది ఒప్పుకోవడానికి కూడా నిజాయితీ ఉండాలి అది వాస్తవం ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి పరిణామాల నేపథ్యంలో కల్వకుంట్ల కవిత సారాదందాలో ఇరికిన మాట వాస్తవమా కాదా వాస్తవం అది అందరికీ తెలుసు ప్రతి ఒక్కరు తెలుసు ఇక్కడ ఎందుకు పర్వేష్ సాహిబ్ సింగ్ అని ఉన్నాడు నాతో ఎంపీ ఉండే ఆయన మాజీ సీఎం కొడుకు
ఆయన దృష్టికి వస్తే చూస్తే ఆ వీడియో కెమెరా వెళ్ళింది లేకుంటే ఈ మెంటవాడి పట్టుకుని రా పట్టుకోలేదు అవును అక్కడ పట్టువాడేది అవును అది దానికి తెలంగాణకి సంబంధమే లేదు మరి తెలంగాణ తలవంచదు తెలంగాణ ఆత్మగౌరవంతో నిలబడుతుంది దేశాన్ని ఉద్ధరించా నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు మీరు అది చూసుంటారు నాకు తెలిసి ఏం చెప్తాడు ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే దేశాన్ని ఉద్ధరించడానికి పోతున్న క్రమంలో జరిగినటువంటి జరుగుతున్న దాడులు ఇవని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చెప్తా ఉన్నారు నిజంగా ఆయన ఆత్మీయ సందేశాన్ని పంపిండు మనం దేశాన్ని బాగుపరచడానికి పోతా ఉంటే మన మీద దాడులు ఈడులు అని చెప్పి చేస్తా ఉన్నారని ఒక సందేశాన్ని పంపిండు అంటే దేశ ఆయన ఊర్లో పనిచేసే అవకాశం ఉండి అయితే ఆయన సొంత ఊర్లో కొంచెం దూరం పెట్టిన ఆయన శాస్త్రాలు పెడితే పక్క ఊరికి పోయిండు పెదగుండే వాళ్ళకి పోయిండు చింతమాడికల ప్రాబ్లం ఉంటే పెదగుండ పెద్దగుండ వాళ్ళ పట్టు పడితే సిద్ధిపేట పోయిండు సిద్ధిపేట పట్టు పడితే హైదరాబాద్కి వచ్చిండు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి ఇక తెలంగాణ ఇప్పుడు తెలంగాణ పట్టు పడితే ఇంకా దేశం మొత్తం తిరుగుతుంది అచ్చా పరంపర కొనసాగుతుంది అచ్చా కేసీఆర్ గురించి విషయం నాకు బాగా తెలుసు ఎందుకంటే చాలా దగ్గర అసోసియేట్ ఉండే కవిత గురించి కూడా ఎక్కువ తెలిసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా టికెట్ అనౌన్స్ కాగానే అంకుల్ అని ఫోన్ చేస్తారట అంకుల్ అన్నా అన్న కలవాలా పంపాలా ఎవరన్నా ఈ కార్యక్రమాలు ఉంటాయట రైట్ గా సర్కార్ శాఖలు అవుట్ సోర్సింగ్ చేతులు కంప్యూటర్ ఆపరేటర్లు ఐటీ ఎక్స్పర్ట్లు టెక్నీషియన్లు అంతా వాళ్ళే తహసీల్దార్ ఎంపీడీఓల నుంచి ఐఏఎస్ ల దాకా అందరి వద్ద వీలదే కీరోల్ ఐడి పాస్వర్డ్ లు వీరికి షేర్ చేస్తున్న కొందరు ఆఫీసర్లు ధరణి పోర్టల్ ను రూపొందించిన ఐటీ ఏజెన్సీ చేతుల్లోనే ఆపరేటర్లు ఐటీ సేవలన్నింటినీ అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీలకే అప్పగిస్తున్న ప్రభుత్వం టీఎస్పీఎస్సి పేపర్ లీక్ ఘటనతో తెరపైకి అవుట్ సోర్సింగ్ ఏజెన్సీల వ్యవహారం అంటూ గ్లోబరీనా ఆ తర్వాత ధరణి ఎవరు చేస్తున్న కొత్త ధరణి కొత్త కొత్త అవునవును కలిసిన యువతని అవును అన్లిస్టెడ్ కంపెనీ అట మరి ఇక్కడ హైదరాబాద్ నిజంగా ఈ ఓ రకంగా బ్రిటిషర్లు దురాక్రమణ చేసి ఆక్రమించిరు దేశాన్ని తెలంగాణని ఇప్పుడు ఎవడో ఆక్రమించినట్టు ఉంది తెలంగాణనే అవుట్ సోర్సింగ్ వ్యవస్థ ఇది ఎంత సీక్రెట్ గా ఉండాలి మీరు ఐటీ రంగ నిపుణులే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ తెలుసు ఒక యాభై లక్షల మంది నిరుద్యోగుల పాస్వర్డ్ ని యూజర్ ఐడిని ఒక ఏజెన్సీ చేతికి ఇస్తే అది ఎంత దుర్మార్గం జరుగుతుంది విషయంలో ఈ పేపర్ లీకేజీ వ్యవహారం పైన ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం కానీ కేటీ రామారావు కామెంట్స్ పైన కానీ మీ అభిప్రాయం ఏందన్నా నేను మొదటిసారి అంటున్నా ఐటీ అంటే రియల్ ఎస్టేట్ కాదు ఏదో ఇక్కడ ఈ ఐటీ రంగ సంస్థకి ఇంత భూమి ఇచ్చిండు గచ్చిబౌలి డెవలప్ చేసి అది కాదు ఐటీ అంటే ఇదే మన ఈ సేవలు మంచి చేస్తున్నాయా లేకుంటే ఆర్టీఐలు మంచి పనిచేస్తున్నాయా లేకుంటే డిపార్ట్మెంట్ పోర్టల్స్ మంచి పనిచేస్తున్నా ఏ డిపార్ట్మెంట్ పోర్టల్ ఏది కూడా మంచి పనిచేస్తుంది ఇంకా ఇంతో అంతో అప్పుడు ఇంతకుముందు వైఎస్ఆర్ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం పనిచేసేది ఇప్పుడు ఏ డిపార్ట్మెంట్ పోర్టల్ పనిచేస్తాడు ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటే అది మరి దీనికి వస్తే ఎన్నో టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే నిజంగానే పాస్వర్డ్లు ఉండేది అంతకన్నా పాస్వర్డ్ కూడా లేకుండా లేకుండే పాస్వర్డ్లు ఉండేది ఏ పంచాయతీలే ఏ పంచాయతీ ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ లేనప్పుడు తాళం వేసిపోయేది తాళం వేయకపోతే దొంగ తాళం మేము అప్పుడు చిన్న ఉన్నప్పుడు అట్లా అయితే ఉండే కదా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నుంచి అయ్యేది ఏమైనా ఇట్లా పేపర్ లీక్ అయితే పేపర్ లీక్ అయితే ప్రభుత్వ సంస్థ నుంచి ఎప్పుడు కూడా లీక్ కాలేదు మేము చిన్న ఉన్నప్పుడు కానీ ఎన్క్రిప్షన్ ఉన్నది లేకపోతే ఫైర్ వాల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏమైనా ఈ కొత్త టెక్నాలజీస్ ఇదే కాక ఐటీలా ప్రొసీజర్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి పద్ధతులు వాడాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ లాక్ తీయకముందు ఆ లాక్ బంద్ చేయాలి ఆ లాక్ తీయకముందు ఇది ఇవన్నీ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఏం ప్రొసీజర్స్ ఏమేమి లేదు అంటే ఇప్పుడు ఈ పేపర్లు అంటే యాభై లక్షల మంది భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన పేపర్ల పాస్వర్డ్లు లీక్ అవుతా ఉన్నాయి పేపర్లు లీక్ అవుతా ఉన్నాయి దాచిపెట్టబడ్డ జీవోలు ఎందుకు లీక్ అయితే లేవు విషయంలో నా టెక్నాలజీ వేరే ఉంటుంది అది వేరే టెక్నాలజీ కరెక్ట్ కానీ కొన్ని నాకు ఇంకోటి అర్థం అయితే లేదంటే వేలాది జీవోస్ ఉన్నాయట నేను ఒక భూమి డెబ్బై వేల జీవోలు డెబ్బై దాచి పెడుతుండ్రు గౌరవ దాసో శ్రీవణ్ గారే బయట పెట్టి అప్పట్లో 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 మరి ఈ పేపర్ ఈ జీవోలు ఎందుకు లీక్ అయితే లేవు అవును ఈ పాస్వర్డ్ లేవు వేరే ఉంటాయా ఎట్లా మరి అది వాళ్ళు ఎక్కడ పెట్టిన బహుశా కంప్యూటర్లు వాడతలేవో తాళం వేసుకొని మనసం కింద పెట్టుకున్నట్టున్నారు కేసీఆర్ అంటే ఒక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది 
వాళ్ళు లీక్ కావాలనుకుంటే లీక్ అయితే లేకుంటే సీక్రెట్ గా ఉండాలంటే సీక్రెట్ ఉంటది ఇది కంప్లీట్ గా ప్రభుత్వ చేతుల్లోనే ఉంది ఇది టిఎస్పిఎస్సి మీదనో లేకపోతే అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది మీదనో కాదు ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ సిబ్బంది ఎక్కడి ఎక్కడి ప్రవీణ్ అండి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన వ్యక్తి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఈయనకు ఉద్యోగం వస్తుంది ఇలా ఈ ఎవరి ప్రమేయంతో ఉద్యోగం వచ్చింది అక్కడ ఇలా ప్రమేయం లేకుండా నేను చెప్తున్నా విషయాన్న ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ కేటీఆర్ చెప్పకుండా సీమాలు కూడా చక్కెర భుక్తలేవు అందుకే అంటారు కదా బాబ్ బేటే గవర్నమెంట్ భూముల వ్యవహారం అంతా కరెక్టే మళ్ళా కలెక్టర్ గారిని ఎక్కువ దూరం పంపరు పరిసర ప్రాంతాలు రింగ్ రోడ్ హైదరాబాద్ ఇస్తారు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఈ ధరణి ఫైల్స్ అన్ని క్లియర్ కావాలి కదా ఇవన్నీ ప్రైమ్ ల్యాండ్స్ అన్ని క్లియర్ కావాలి ప్లే ఆఫ్ కు యూపీ డబ్ల్యూపిఎల్ సోమవారం గుజరాత్ పై గుజరాత్ పై థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ సాధించిన యూపీ జట్టు ప్లే ఆఫ్ కు దూసుకెళ్లింది లీగ్ లో నాలుగో విక్టరీతో ఎనిమిది పాయింట్లు సాధించిన యూపీ మరో పోరు మిగిలిండగానే ప్లే ఆఫ్ బెర్త్ ఖాయం చేసుకుందంటూ ఇగో ఈమె పిడికిలెత్తాలి ఈ సాధించిన ఆమె ఈ క్రికెట్ ఆట వా ప్రతిభ ఇప్పుడు ఏ సారదందరూ వేసి చేయి పైకి ఎత్తుడు ఏదో నాకు అర్థం కాలేక్టరీ సారద ఈమె ఈమె ఈ ప్లేయర్ ఈమె బయటకు వచ్చి బ్యాట్ ఇట్లా అనాలి ఇట్లా అనాలి ఏ క్యాయ బాయ్ సబ్ లిక్కర్ సారదంద చేసి ఈ చెయ్యి ఊపుడు ఏంది నాకు అర్థం కాలే నాయకత్వం వరి తిల్లాలి అవి తక్క నాయకత్వం వరి తిల్లాలి ఇంకా వంగి కాలు మగ్గి తను సందు లేదంటే సందు లేక వంగితేలేరు కొంతమంది ప్రీతి మృతికి ర్యాగింగ్ ఏ కారణం వరంగల్ సిపి ఏవి రంగనాథ్ ఆమెది సూసైడ్ లేదా కార్డియా కరెస్ట్ కావచ్చు అందుకు సైఫ్ చేసిన ర్యాగింగ్ ఒత్తిడే కారణం ఘటనా స్థలిలో దొరికిన ఇంజక్షన్ మామూలుదే పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం సైఫ్ కు పదేళ్ల శిక్ష తప్పదని వెల్లడి అంటే ఆమె చనిపోయి ఎన్ని రోజులైంది పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ఎందుకు ఆలస్యమైతా ఉంది మన దగ్గర ఒక్క రోజులు వస్తుంది ఒక్క రోజులోనే వస్తుంది ఇంకా విచిత్రం చెప్పాలి నా విషయాన్న అయ్యో ఇప్పటిదాకా నేను అనుకున్నాం క్యూ న్యూస్ పైన మొన్న దాడి జరిగింది మొన్న రెండు రోజులు అయింది దాడి జరిగింది పట్టుకున్నారు కదా పట్టుకుని పట్టుకోసారే ఈసారే ఎవరు అచ్చా ఈసారా ఈయనే పట్టుకుని మనం అప్ప చెప్పినాం ఎవరికి పోలీసులకు పోలీసులకు అప్ప చెప్తే పోలీసు వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే క్యూ న్యూస్ పై దాడి చేసిన వాళ్ళు ఆ సూకి దొరకలే పట్టించినాక దొరకలేదని సిఐ చెప్తా ఉన్నాడు మేడి పల్లి సిఐ వీడియోలు చూస్తున్నాయి మన పోలీస్ వ్యవస్థ ఇగో ఇట్లా పనిచేస్తుంది అన్నట్టు ఇక మరి ఎట్లా ఎట్లయితే దొరుకుతారు మొత్తం దేశంలో ప్రపంచంలో రెండో నగరం సార్ సిసి కెమెరాలు ఎక్కువ నగరాలు నలభై ఎనిమిది గంటలు నలభై ఎనిమిది గంటలు దొరకలేదు అంటే మీ ఇప్పుడు నీకు ప్రమోషన్ వీడియో కూడా ఉన్నది ఉన్నది అంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫరార్ అయిపోయిండా అంటే ఎక్కడో దాచిపెట్టిన వాణ్ణి వీళ్ళకే తెలుసు పోలీసు లే గుండాలతో చేతులు కలిపిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో న్యాయం పరిడ వెలుతుంది ప్రజలకు అందుతుంది అని ఎవరన్నా అనుకుంటే పొరపాటుగా రాత్రి రాత్రిగా రెక్కి ఆఫీస్ కాడ ఎవరు రానంగా బండి పెట్టి ఎవరు ఇదే నంబర్ ఇదే నంబర్ బండి ముంగట నెంబర్ ఉంటది ఎన్కో నెంబర్ ఉంటది మళ్ళా వన్ త్రీ సెవెన్ ముంగట వన్ త్రీ సెవెన్ జీరో ఈడు ఉంటది ఇక రాత్రి వాడు ఈ మా వాళ్ళు బయట ఏ ఏ బాబు అనేసరికి బండి పెట్టి ఉరికాడ బస్ ఎక్కి అవతల పడ్డాడు ఇవి ఈ రకమైన రెక్కీలు నిర్వహిస్తా ఉన్నారు మన పోలీసు వ్యవస్థ అయితే విషయం ఏంటంటే ఈయన పోలీసేనట పోలీసేనని వారిపోతుండ వచ్చిన పబ్లిక్ ఉంది చూస్తే మన చిన్నతనంలో ఎలక్షన్స్ అప్పుడు వచ్చి పట్టుకొని తోమ తందుకుపోతే నేను డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అది ఒకప్పుడు పోలీసు చూస్తే ప్రజలు వారిపోయేది భయపడేది ఇప్పుడు ప్రజలను చూస్తే పోలీసులు వారిపోయే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది ఈ ర్యాగింగ్ కారణం ఈ ప్రీతి ర్యాగింగే కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంతో మంది మహిళల పైన జూబ్లీల్ సత్య అత్యాచార యత్నం ఏమైపోయింది కేసు ఆ తర్వాత చిన్నపిల్లల్ని కుక్కలు బిక్క తింటా ఉన్నాయి ఓ రకంగా చెప్పాలంటే కేసీఆర్ మహిళా మంత్రులను ర్యాగింగ్ చేస్తున్నాడు ఓ రకంగా ప్రగతి భవన్ లో వాళ్ళకు విలువ లేదు మను లేదు మషాడం లేదు మొదటి ర్యాగింగ్ చేస్తుంది రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ తెలంగాణను ర్యాగింగ్ చేస్తుంది అమృత్ పాల్ కేసు ఎన్ఐఏకి అతడి కోసం ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్న వేట నలుగురు అనుచరుల పైన కేసు ఇవాళ మధ్యాహ్నం దాకా పంజాబ్ లో ఇంటర్నెట్ బంద్ అట ఖలిస్తాన్ వేర్పాటు వాదులకు సంబంధించినటువంటి వార్త ఇక ఉగాది పచ్చడికి వేప పువ్వు దొరకట్లేదు 
वैरस तो चला चोट मारी एंडी पुव तंपे जन जंक जंकता आईरस मन के उगा की आकुराली को वेड़ों पूत पूया वेप चटूंपि कगा वे इंट आवरण इंटी आ पकनो ई पकनो दिन वेप पुव कोसम वेप पुव कष्टी अड़ना दरकोना टाइम वैन लियर कदा इपड़ मद्यम दिन मद्यम दिन मद्यम वेप पुवल से मर आटकेम जोकिो आटके गुलाबी तेल गवर्नर को नोटिस गवर्नर को नोटिस राष्ट्र सरकार को तेल सुप्रीम को पद बिल्लू गवर्नर आमोदी पिटन वे राष्ट्र सरकार विचार दाकुर ఢిల్లీ కంటే నా ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్నది కదా అని అడిగింది ఎందుకు ఇంత పంతానికి పోతా ఉంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బయపడుతుంది ఫేస్ చేస్తా ఆ అడిగే ప్రశ్నకి జవాబ్ లేదు ఆ గవర్నర్ తప్పనిసరి పెట్టవలసిందే ఎందుకంటే మన రాజ్యాంగంలో అదే ఉంది ఎందుకంటే ఎలెక్టెడ్ గవర్నమెంట్ yes ఎంతైనా కేసిఆర్ ఎలెక్టెడే కదా అవునా भारतीय अदा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ड्रामा आंग्रेस पार्टी आरोप स्टाक मार्केट मैनुलेटी फैना संबंधी दाखिल रेग्युलेटर उ रेग्युलेटर इनवेटिगेशन अलरे मोदल अभी करेक्ट दीबीआई का ईडी का सीबीआई एपड़ा ईडी एपड़ी अंत मनी लांड्रिंग के लेकिन सीबीआई अंत प्रभु नष्ट प्रभु नष्ट प्रभु प्रभु प्राजेक् का विचार मोटर सैकिल ऐक्सीडेंटे एक्सइज डिपार्टेंट विचार एपार्टेंट चेलना आपार्टेंट दी अदे अट्ना करेक्ट रेग्युलेटर्स सेबी रेग्युलेटर्स विचार वाल दिन तरवा अभी अना कदा सो इवी वेल दिन पत्र आंध्रज्योति दिन पत्र अरेस्ट तपद कव पद ग प्रश्न ईडी अधिकार पदको नरक रावाली पोदन पद की ईडी कार्यलया की समय तुम रात्रि रात्रि तुम पद निषा बैठक हईदराबाद ढिल्ली हॉटल भेटी तालूक पत्र चूपी प्रश्न ईडी अधिकार बैंक स्टेट अनास्पद एंट्री मोबाइल फोन आधार प्रश्न सौत् ग्रूप तरफ कविता तरफ पि जरपी संभाषण विपची प्रश्न अधिकार ध्वंस फोन सीत मनीष सिसोडिया तो राजकीय संबंध पैना विजय नायर समीर महेन्द्र तो भेटी पैन आर मध्य कविता असौक वैद्य परीक्ष अरेस्ट अवकाश लेवी 
ఇప్పుడు మొన్న లాస్ట్ దాని లాస్ట్ సుప్రీం కోర్టు చెప్పిన దాంట్లో మనం కేవలం అనుమానితురాలి అని చెప్పినప్పుడు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ప్రచారం చేసారు ఏం లేదట ఏం లేదట కానీ వాళ్ళు కొంత స్ట్రాటజీ వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తున్నది ఈ వ్యవహారం చూస్తే నిన్న వైద్య పరీక్షలు చేసి ఇవాళ అనారోగ్య సమస్యలు లేవు నిర్ధారించుకోవడానికి మీకు ప్రజల నుంచి ఒక ప్రశ్న ఎదురుగా పోతా ఉంది ఈడి మిమ్మల్ని నిరాశ పరిచిందా అని ప్రజలను అడుగుదాం ప్రజలు నాకు కూడా తొందర కావాలి మొత్తం యావత్ తెలంగాణ డిసప్పాయింట్ అవుతుంది ఏంది బీజేపీ ఇంత స్ట్రాంగ్ అంటూ ఇప్పు ఇంత లిక్కర్ స్కామ్ లో పట్టుబడ్డామని లోపల ఏలేకపోతున్నా అని మొత్తం యావత్ తెలంగాణ అదే చూస్తుంది ఎందుకు వై వై ఎందుకు లేట్ అనిపిస్తుంది మీకు లేటా కరే పద్ధతి ప్రకారం ఇది డబ్బుని ఇంత ఇంత కరెక్టే అవుతుంది ఎందుకు చెప్పినాయి కదా వేరే ఇంకా చాలా లేట్ అయినాయి నిరాశ పరిచింది అని మనం పబ్లిక్ ని వన్ మినిట్ లో చూద్దాం పదకొండు పదహారు వందల మంది ఓటింగ్ లో పాల్గొన్నారు పదిహేడు వందలు రెండు వేల రెండు వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల ఆరు వందలు రెండు వేల ఏడు వందలు నన్ను కూడా నిరాశ పెట్టింది మీరేమన్నారు ఒక వ్యక్తిగా పిలిచిన పాలిటిషియన్ గా భారతీయ జనతా పార్టీగా సమాధానాలు చెప్పినప్పుడు దీన్ని కూడా చెప్పాడు మరిగా అప్పుడప్పుడు ఓపెన్ చేస్తాం ఓపెన్ చేస్తాం జస్ట్ వన్ మినిట్ లో ఐదు వేల మంది పోలింగ్ లో పాల్గొన్నారు మీరు క్లిక్ చేయండి సార్ మిమ్మల్ని నిరాశ కాదు అనుకుంటున్నాను పబ్లిక్ వైపే ఉన్నారు మీరు నైన్టీ నిరాశ పరిచింది అంటున్నారు మరి ఇప్పుడు సో నిన్న కూడా నిన్న కూడా మనం ఒక పోల్ పెట్టినాం కదా కవిత అరెస్ట్ అయితే అభ్యంతరం ఉందా లేదా కవిత అరెస్ట్ అయితే మీకు చూసినా చూసినా పోల్ దీన్ని రాత్రి నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ టక్కర ఇరవై ముప్పై వేలు అవి ఎక్స్పెక్టెడ్ ఉగాది గిఫ్ట్ అట మరి మీరు ఉగాది షెడ్ రుచుల పచ్చడి దాపిస్తారా లేకపోతే కేసీఆర్ దే పంపిస్తారా ఇంకా మీ మీద బాధ్యత పెరుగుతున్న మాటను భారతీయ జనతా పార్టీ నేతగా మార్నింగ్ న్యూస్ లో మీకు గుర్తు చేస్తాను పొద్దటి నుంచి రాత్రి దాకా ఉత్కంఠ ఈడీ ఆఫీసు వరకు కవితకు తోడుగా భర్త దగ్గరకు తీసుకొని ధైర్యం చెప్పి లోపలికి ఇప్పుడు ఈయన కూడా డిస్కషన్స్ లో ఉన్నాడు కదా ఈ బంజారాయల్ సార్ జూబ్లీల్స్ ఇంట్లో ఈయన కూడా సౌత్ గ్రూప్ అంతా కలిపి డిస్కషన్ చేసిన దాంట్లో ఆయన అనిల్ కూడా ఉన్నాడు పదిన్నరకు పద్నాలుగు ప్రశ్నలట పదిన్నర గంటలు పద్నాలుగు ప్రశ్నలు ఏ తప్పు చేయలే అంతా రాజకీయ కుట్ర విచారణలో పారదర్శకత లేదు కవిత ఇప్పుడు ఇది తెలుస్తుందా బయటికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ని ప్రశ్నలు ఊహించింది కాదు ఇరవై ప్రశ్నలు అని ఒకటి రెండు మూడు అని కూడా వేస్తారు అర్థం కాదు ఒకటైతే సత్యం నాకు తెలియదు నేను తప్పు చేయలేదు ఇంతవరకు అయితే చెప్పగలను ప్రశ్న ఏంది అనేది మనకు తెలియదు బీజేపీ బరి తెగింపు దాడులు భయపడితే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేదా ప్రతిపక్షాల దుష్ప్రచారాలు తిప్పికొట్టండి పార్టీ శ్రేణులకు అధిక అధినేత కేసీఆర్ సందేశం తిప్పికొట్టిన దాడులు చేయండి సారీ తిప్పికొట్టిన అంటే దాడులు చేయండి ఒక్క నిమిషం అట్లా చెప్తే ఏంటంటే చట్టంలో ఉంది విట్నెస్ టర్న్ హోస్టైల్ అంటారు ఒకవేళ ప్రతి దానికి అదే జవాబు ఇస్తాం అనుకోండి మిమ్మల్ని పక్కకు పెట్టి తన ఇచ్చిన సుబ్బుతే తీసుకుంటుంది అంటే డిఫెండ్ చేయ అవసరం ఉన్నది అయితే ప్రతి దానికి అది చెప్పలేరు ఒకవేళ చెప్తే ఆమెకు చెప్పం చూపెడతారు ఇగో ప్రతి దానికి అంటే మీరు అవసరం లేదు మీరు అక్కడ పక్కకు కూర్చోండి సప్పుడే కూర్చొని వేలు అడిగితే అదే సుబ్బుత అవుతుంది అయితే ఆ మీకు డిఫెండ్ చేసే అవకాశం ఇస్తున్నారు అది మీరే తీసేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు బరి తెగింపు దాడులు వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ మీద వాళ్ళ వారికి వచ్చినప్పుడు బీజేపీ తెలంగాణ ప్రజల మీద చేస్తున్న ఈ దాడులు ఈ దాడులు ఈ సారా దందాలు దొరికినటువంటి సెల్ ఫోన్లను గుండ్రాల మీద పెట్టి గుద్ది పలగొట్టినటువంటి వ్యవహారంలో కవితలు విచారణ చేస్తా ఈ బరి తెగింపు దాడులు భారతీయులు ఇంతకాలం ప్రజల మీద చేసిన దాడులు ఏంది నిన్న మొన్న చేసిన దాడి మీ పక్క పొట్టి చేసిన ఇతో ఫోటో దిగినోడే గవర్నర్ కు నోటీసులు ఇవ్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి తెలంగాణ సర్కార్ దావాపై సుప్రీంకోర్టు కేంద్రానికి నోటీస్ ఇవ్వకూడదన్న సొలిసిటర్ జనరల్ వినతికి అంగీకారం తదుపరి విచారణ ఇరవై ఏడుకు వాయిదా కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయితే ఆన్సర్ చెప్పాలని క్వశ్చన్ అయితే రేజ్ చేసినట్టుంది బిల్లులు ఎందుకు పెండింగ్ లో ఉన్నాయన్న విషయంలో యువత త్యాగాలతోనే తెలంగాణ 
గవర్నర్ దగ్గర రెండు మూడు బిల్లులు పెండింగ్ ఉంటే సుప్రీంకోర్టు దాకా పోయి తెలుసుకోవాలని పోయినాము డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు పంపకానికి పెండింగ్ లో ఉంటే మనం ఏడిపోవాలి మరి యువత త్యాగాలతోనే తెలంగాణ సాకారం ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో వారికి ఎన్నో సవాళ్లు ఈ చేదు దాటి తీపి రోజులు వస్తాయి ముందస్తు ఉగాది వేడుకల్లో గవర్నర్ కొంచెం రాజకీయ పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ గవర్నర్ గారు ఎందుకంటే ఈ చేదు దాటి ఈ చేదు దాటి తీపి రోజులు వస్తాయి అనే మాట ఇక్కడ ఆమె ఆమె అని చెప్పింది రెండో మాట ఏంటంటే యువత త్యాగాలతోనే తెలంగాణ సహకారమైందని ఆమె ఇచ్చింది ఈయన ఏమంటాడంటే ఈయన స్టేట్మెంట్ లో కేసీఆర్ స్టేట్మెంట్ లో యువత కాదు యువత కాదు అది టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తల త్యాగాలతో వచ్చింది తెలంగాణ ఇగో అన్నం తినో అటుకులు తినో ఉపాసం ఉండో పద్నాలుగేండ్లు పేగులు తెగేదాకా కొట్లాడి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం అధికారం లేకున్నా ఉద్యమ కాలంలో జెండా భుజాన వేసుకుని లాఠీలకు జైళ్లకు వెరవకుండా రెయింబవళ్లు శ్రమించి పార్టీని కాపాడుకున్న ఘనత కీర్తి గులాబీ సైనికులకే దక్కుతుంది రాష్ట్రాన్ని సాధించిన ఘనత గవర్నరు ప్రధాన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తా ఉంది నిజంగా ఇది గులాబీ సైనికులకే దక్కుతుందన్న ఇక్కడ అన్నం దినో అటుకులు బుక్కో చెప్పిండు కానీ పన్నెండు వందల బలిదానాల ఇక్కడ ప్రస్తావన లేదు ఏమన్నంటే గడిగోపారి సావు నోట్లు తలకాయ పెట్టిన తెలంగాణ తలకాయ పెట్టిన పెట్టిన మళ్ళెందుకు వాపసు అయిపోతుంది కదా మీకు మీరు గమనిస్తే రెండు వేల పదమూడులో వీళ్ళు అటుకులు బుక్కే అంటున్నారు కదా సంతోష్ రావు రెండు వేల పదమూడులో కరీంనగర్ మైన్స్ ని టెండర్ లో దక్కించుకున్నాడు పార్ట్నర్ గా ఉండి రెండు వేల పదమూడులో తెలంగాణ ఉద్యమం పీక్ స్టేజ్ లో ఉండి పిట్టలాగా రాలిపోతున్న జనం డ్రైవ్లకి కాంట్రాక్ట్ గోల్డ్ మైన్స్ అనే కరీంనగర్ లో ఉన్న గ్రానైట్ కంపెనీ ఆయన ఆయనకి దక్కింది ఆయన వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ ఒక చార్మినార్ సిగరెట్ కు సంబంధించిన వల్ల వాళ్ళు ఈయన ఇంకొక ఆయన కలిసి దాంట్లో దాంట్లో పార్ట్ వాస్తవమే అప్పుడు అటుకులే ఉండే కరెక్ట్ ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ లో కూడా వీళ్ళకి ఎట్లా టెండర్లు వచ్చినాయి మరి అది ఆలోచించాల్సిందే కదా మరి ఇప్పుడు అరవీర భయంకరంగా పోరాటం రెండు వేల పద్నాలుగులో రెండు వేల నాలుగులో కేసీఆర్ కుటుంబం ఆస్తి నలభై ఏడు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఎన్నికల ఎఫిడవిట్ ప్రకారం ఇవాళ లెక్క పెట్టడానికి మిషన్లు జరిపు అంత సమయం కూడా ఏజ్ బార్ అవుతుంది లెక్క పెడితే ఇంకోటి ఆ బేనామీలు ఎవరు తెలుసు ఇంకోటి ఆ షేర్లు ఉంటాయి షేర్లు నేను పది రూపాయలు అని చూపు పెడతా కానీ ఆ అమ్మేది ఏమో పదివేలు రూపాయలు ఎందుకంటే షేర్ కు విలువ ఉండదు నేను ఎవరు ఆయన ఎవరు ఈ శంబిపూర్ తెలియదు కదా అదే వివేక హత్య చదువుదాం అది ఏమంతయ్యా అసెంబ్లీలో అరాచకం ఏపీ శాసనసభలో దళిత ఎమ్మెల్యే పైన పిడిగుద్దులు టీడీపీ సభ్యుడు డోలా స్వామి పైన భౌతిక దాడి ఎప్పుడైనా చూడాలి ఎవరి పైన ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలా దాడి చేయాలన్నా ఫస్ట్ దళిత ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు డేంజర్ కదా దళిత ఎమ్మెల్యే కొట్లాడుతుంటే అంతే వీళ్ళ మీద చేసే ధైర్యం ఉంటదా అని పేపర్ల రక్షణకు ఐఏఎస్ టిఎస్పిఎస్సి లో కస్టోడియన్ అధికారి ఎగ్జామ్స్ కంట్రోలర్ గా కూడా బాధ్యతలు నియమించే యోచన చేస్తున్న ప్రభుత్వం ప్రస్తుతం ఈ బాధ్యతలు చైర్మన్ పరిధిలో పని ఒత్తిడిలో సెక్షన్ అధికారినికి ఆమె కంప్యూటర్ నుంచే పేపర్లు లీక్ కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న ఐఏఎస్ బదిలీ దిద్దుబాటు చర్యలు చేపట్టిన సర్కార్ పరీక్షల రీషెడ్యూల్ పైన కసరత్తు చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ సంస్కరణలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ పేపర్ ఊరికే పెన్ డ్రైవ్ సిస్టమ్ కి పెట్టి తీసుకునేది కాదు టోటల్ సాఫ్ట్వేర్ ఆ లోపలికి ఎంటర్ కావాలంటే ఉత్తగానే కోడ్ కొట్టగా డౌన్లోడ్ కాదు దానికి పెద్ద ప్రాసెస్ పని ఒత్తిడి ఇక్కడ ఏంటంటే 
ఇప్పటిదాక ఇళ్ళను వదిలిపెడితే కస్టోడియన్ అధికారి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ పెడతారంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న ఐఏఎస్ సంగతి ఏంది ఒక ఐఏఎస్ ఏమో కాలం మీద పడతాడు ఒక ఆయన పండి లేవాడు ఒక ఆయన ఏమో ఎమ్మెల్సీ అయితే ఈ రాష్ట్రంలో ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లు నాకు తెలిసి ఏ రాష్ట్రంలో ఇంత పరువు తీసుకోలేదు ఎంతో మంది సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కూడా ఇప్పుడు ఈయన ఈయన వస్తే ఏం సకదనం ఉంటుంది ఏఐఏఎస్ వజ్రం అని చెప్తాం చెప్పు మన ఆయన కాదా ఆధారాలతో ఇరవై మూడున విచారణకు రండి రేవంత్ కు సిట్ నోటీసులు ఆధారాలు ఇస్తానని టిపిసిసి అధ్యక్షుడు వెల్లడి ముందుగా కేటీఆర్ కు నోటీసులు ఇవ్వాలని వ్యాఖ్య నోటీసులే దాన్ని విచారించాలి ఒక రకంగా అయితే ఎందుకంటే ఇప్పుడు వీళ్ళ ఆధారాలు ఉన్నాయని అనడంతో పాటు కేటీఆర్ మీద కూడా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు కదా ఒక పని చేయండి ఒక పని చేయండి మీరేమంటున్నారు ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ వన్ పేపర్ కి సంబంధించి లీకేజ్ జరిగింది లీకేజ్ జరిగిందని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపిస్తా ఉన్నాడు ఆరోపిస్తా ఉంటే ఆయన నోటీస్ ఇచ్చారు కదా నేను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏఈ పేపర్ లీక్ అయిందని నాకు నోటీస్ ఇది నేను ఆధారాలు ఇస్తాను రెండు వేల రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరిగినటువంటి ఒక ఎగ్జామ్ పేపర్ అంటే సిట్ మిల్స్ కూడా పోతారా ఎందుకు సిట్ మిల్స్ పోతా కానీ సిట్టు ఏం చెప్తుందో కూడా నాకు చెప్పాలి మరి నేను సిట్టు కో నోటీస్ ఇస్తా ఇప్పటి దాకా మీ ప్రగతి ఏమో చెప్పాలి కేటీఆర్ కు నోటీసులు ఇచ్చే దమ్ముందా విచారించే ధైర్యం ఉందా సిట్ కు ఆధారాలు ఇవ్వం కేసు నీరు గార్చే కుట్ర బండి సిట్టు పైన ఎవరికైనా సిట్ ఆ సిబిఐ అంటే జనం చెప్పరా సిట్ స్టాండ్ అంటే స్టాండ్ కేసీఆర్ ఎట్లా చెప్తా సిట్ గా ఉన్నా సిబిఐ గా ఉన్నా కామెంట్ లో చెప్పండి సిట్ గా ఉన్నా సిబిఐ గా ఉన్నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు కదా అంటారు కదా ఇప్పుడు సిట్ అంటే సిట్ స్టాండ్ అంటే స్టాండ్ ఉట్ అంటే ఉట్ కేసీఆర్ చెప్పినట్టు నడుస్తుంది జనార్దన్ గ్రూప్ వన్ అధికారి కంపౌండ్ గ్రూప్ వన్ అధికారి మంచి పేరు ఉండే సిబిఐ అడుగుతున్నారు సిబిఐ ఈ సిట్ కు మనం ఇచ్చిన దాని అందుకే పై వేస్ట్ అంతేనా మేము నమ్మము దొరా సిబిఐ పైన ప్రజలకు ఒక నమ్మకం ఏర్పడ్డది సిట్ కంటే ఒకసారి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి ఛానల్ చాలా మనకు ఏం చేసిరు మన దగ్గర ఉందా ఉంది ఇరవై వేల సబ్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చి రఘుకు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సమకూర్చి వెరీ గుడ్ రఘును స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్స్ కి దయచేసి మీ సహాయం చేస్తే ఇది మీ ఛానల్ గా నిలబడుతుంది భవిష్యత్తులో నన్ను ఏం చేసినా నిలదీయడానికి అవకాశం ఉంటది ప్లీజ్ రఘు మెడకు గంట కట్టండి అంతే సింపుల్ గా రఘు మెడకు గంట ఖలిస్తాన్ మూకల ఉన్మాదం లండన్ లోని భారత హైకమిషన్ వద్ద జాతీయ జెండా తొలగింపు తీవ్రంగా ఖండించిన భారత ప్రభుత్వం డిప్యూటీ హైకమిషనర్ ను పిలిచి నిరసన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో లోని కాన్సులేట్ పైన దాడి ఆస్ట్రేలియా పార్లమెంటు ముందు ఆందోళన దొరకని అమృత్ పాల్ పంజాబ్ జల్లెడ అతడి మామా డ్రైవర్ లొంగుబాటు అంటే ఒక్కడే దొరుకుతలేడు చూడండి అంటే దేశం వదిలి చెల్లిపోయినా ఏంది ఉండొచ్చు తెలిసి ఉంటాడు లేదని చెప్తే జర ఆందోళన తక్కువ ప్రసవానికి రాకుంటే పథకాలు కోతా భారతీయ జనతా పార్టీ దాడులకు పాల్పడి దుర్మార్గం చేస్తుంది అంటున్నారు కదా కాక మరి జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఆయన వ్యాఖ్యానాలు కార్యక్రమం ఉండాలి దీని మీద నీ స్టాండ్ 
ప్రసవానికి రాకుంటే పథకాల కోతాట డెలివరీ కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకి రావాలని ఆశా ఏఎన్ఎంల హెచ్చరికలు కలకలం రేపుతున్న వైద్య శాఖ సర్క్యులర్ గర్భిణుల ఓపీ వివరాలు పంపాలని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల వారికి ఆదేశాలు ఆ చిరునామాల్లోని ఇళ్లకు వైద్య సిబ్బంది సర్కారీలో కాన్పులు పెంచేందుకు పాట్లు వ్యక్తిగత గోప్యతకు భంగం కలిగించడమే సరికాదంటున్న ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు అసలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సౌకర్యాలకే దిక్కు లేదు ఇద్దరు సిజేరియన్తో చచ్చిపోయినారు మా ఇబ్రాహీంపట్నం ఏరియా హాస్పిటల్ అప్పటికి అప్పటికి మహిళా కమిషన్ కు అనస్తీసియా బండి సంజయ్ గారు ఏదో అంటే మహిళా కమిషన్ డెలివరీ కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకే రావాలని ప్రసవానికి రాకుంటే పథకాల కోత మరి పొలిటీషియన్ కేసీఆర్ కూడా గాంధీలే ట్రీట్మెంట్ చేసుకోకపోతే జీతం కట్ చేయాలి ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకోకపోతే మళ్ళీ అట్లాంటి నేను నిలవడనే ఎంపీకి ప్రసవానికి రాకుంటే పథకాలు కోత పెడతా అంటున్నారు పాలిటీషియన్ ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ లో చూపించుకోకపోతే ఆల్ ఎమ్మెల్యే ప్రభుత్వ మినిస్టర్ కనీసం హెల్త్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్పారు కేసీఆర్ కంటి నొప్పి రాగానే ఢిల్లీ ఢిల్లీ పోతాడు కంటి నొప్పి రాగానే యశోధర పడతాడు ఇంకేమైనా అయితే మరి ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ మీద నీకే నమ్మకం లేదు ప్రజలకు ఎట్లా నమ్మకం ఉంటది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైద్యం కోసం పెడుతున్న బడ్జెట్ ఎంత ఫోర్ పర్సెంట్ అండి ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ అంతే ఫోర్ టు ఫైవ్ టోటల్ బడ్జెట్ లో టోటల్ టోటల్ ట్వంటీ నైన్ స్టేట్స్ లో కనీసం ఈస్టర్న్ ఈస్టర్న్ ఈశాన్య రాష్ట్రం అస్సాం లాంటి స్టేట్స్ కూడా సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఖర్చు ఖర్చు పెడుతుంది అదే అన్నిట్లో తక్కువ ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలు అన్నిట్లో తక్కువ అవును మళ్ళీ ఇందులో కూడా అన్నిట్లో తక్కువ ఈ రెండు ప్రజలకు ఆరోగ్యం ఉండదు చదువు ఉండదు తద్వారా ప్రశ్న ఉత్పన్నం ఇబ్రహీంపట్నం లో నలుగురు చంపేశారు కదా సేమ్ అదే బ్యాక్టీరియా స్టెఫలో కోకోస్ అదే బ్యాక్టీరియా అదే బ్యాక్టీరియా తోని ఇక్కడ మన మలక్పేట్ ఏరియా హాస్పిటల్ లో ఇంకో ఇద్దరు మహిళలు చనిపోయారు ఎక్విప్మెంట్ <laughs> 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 నేటి వార్తల జాలం వంద కోట్ల ముడుపులు సౌత్ గ్రూప్ సంగతి కేసీఆర్ సుట్టు కేసు రేవంత్ కు నోటీసులు ఔట్ సోర్సింగ్ చేతిలో సర్కారు శాఖలు వెలుగులో వచ్చింది కేసీఆర్ లో మొదలైన భయం సెంటిమెంట్ తో రెచ్చగొట్టే లెటర
Indonesia टोटल टोटल इलान्ता आंध्र शरद चंद्रा रेड्डी सोपत आंध्र रेड्डी सोपत आंध्र शरद चंद्रा रेड्डी शरद चंद्रा रेड्डी वरु सोपत आंध्र आंध्र सोपत तेलंगाना सोपत आंध्र वास्तव में भारत जापान बंधन बालमाइंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस लो जापान पीएम तो मीट मूड वेल रूपाल निरुद्ध्योग भुर्ती कॉंग्रेस अधिकारम लोकि रागाने रेंडु नार लक्षल उद्ध्योगाल भर्ती महिललकु नेलकी रेंडु वेल आर्धिक सायम एडादिकी रेंडु वेल यूनिटल उच्चित करंट करनाटक एन्निकल प्रचारम लो राहुल இப்புடி Indonesia So, ini atlet ni perlu video guna je mata ada kunda set rate jeda mana. Ok, kalau mata ada dahulu jeda. Ok, ok, setai keli pun terbata. B R S N perlu macam mana terbata? Mari bala ku kalis usaha leh dah. Ia mengerda mai telah dengan K C R ko kapuru. Ia mai K C R mukam tu cial raw vote tu. K C R mukam tu short. Bukan K C R mukam supis tu vote berapa? So alternate person ke K kod kundi skoc. Kerja kod ke mana leak lalu leh kiri. Ini paper leh kiri lala. Pori bintang tu bintang mana sahaja dah leh kiri. Ipo ku ipo. Ewan super. Tu face leh tu. Ii face untuk short leh ban tanu ku TRS partilo face leh tu. Face leh tu. Ah, santalau circle ayat TSPSC question paper lu. KCR, KTR. Idar ki saman dah undi. TSTS chairman Jagan Rao. Jagan Rao KCR bandu. Ada wait leh mero. KTR PA ni Raja Shekhar Reddy ni name impa jaya siar. Section officer. शंकर लक्ष्मी एंड को प्रस्तुत चट लेते हैं। केटीआर को कुड़ा नोटिस लिया वाले रेवंत रेड्डी। रेवंत को सीट नोटिस लो आधार लिया वाला ना अधिकार लो। हम आए थे नहीं बोल रिया। राइट लगते नष्ट परिहारम चलने चाली। वर्षा लगता आई दिलाख लगे कराल का पाएगा पंटा देवती नदी। समग्र पंटा लबीमा 
నరసన్నపేటీ <laughs> 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 ప్రపంచం గిరిన తిరిగి కింద పడుతుంది వారం రోజుల అయిపోతుంది అయిపోతుంది ఇక వారం వచ్చే ప్రపంచమే చూసి 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 కళ్ళు తిరిగి కింద పడదు ఏం అనట్లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ బీజేపీ అనకండి ఇప్పుడు ఇచ్చేది ఎవరు చెప్పండి యూరియా రెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయల బస్తా మూడు వందల రూపాయలకు అమ్ముతున్నారు అది ఇప్పుడు చెప్పండి మేము మీకు చెప్పుకోసారి ఏమాల మీరు చెప్తున్నా కదా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇయ్యాల మరి కేసీఆర్ పుట్టింది అందుకే కావచ్చు చూసి రేపు అంటే వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతులు ఎవరైతే వాడుతున్నారో ఇరవై ఐదు లక్షల టన్నులు మెట్రిక్ టన్ లేదంటే ఇరవై ఆరు లక్షల మెట్రిక్ టన్ల ఎరువులు వందకు వంద శాతం ఫ్రీ అన్నారు ఇక కుర్సీలో ఇవ్వట్లేదు ఇంగ్లీష్ లా ఒక రోగం ఉంటది సైకాలజీలో ఒక రోగం ఉంటది దాన్ని ఇల్లీస్ అమ్మంటారు అంటే ఆయన పేరు ఆయనే వాడుకుంటారు ఇప్పుడు నేను మాట ఇగో విశ్వేశ్వరెడ్డి ఇట్లా చెప్పిండు విశ్వేశ్వరెడ్డి అట్లా చెప్పిండు విశ్వేశ్వరెడ్డి బహుశా ఇందుకే ఒట్టిండొచ్చు అని ఆయన పేరు అన్నీ ఎక్కువ తక్కువ వాడుకుంటే అది సైకలాజికల్ డిసార్డర్ అని మెంటల్ డిసార్డర్ ఇంకొక దాన్ని ఇల్లీ అంటారు ఇంకొక థియరీ ఉంది కదా బిగ్ లై అని ఒక థియరీ ఉంది ఒక పెద్ద అబద్ధాన్ని ప్రజల ముందు పెడితే గిది కూడా అబద్ధం అని చెప్తాడ్రా అట్లే ఉంది కదా నెక్స్ట్ రైట్ ఏ పేపర్ దిశ దిశలో ప్రీతి మర్డర్ చేసిన ప్రీతిని మర్డర్ చేసినట్టు ఆధారాలు లేవు పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ వస్తే క్లారిటీగా అన్నీ తెలిసిపోతుంది కదా సైఫ్ ర్యాగింగ్ కు పాల్పడింది వాస్తవమే వరంగల్ సిపి రంగనాథ్ హన్మకొండలో ప్రెస్ మీట్ అదొక మూర్ఖపు ఆలోచన సహజీవనాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి అని సుప్రీంలో దాఖలైన పిల్ పైన సిజే ఆగ్రహం పిటిషన్ కొట్టేసిన చంద్రచూడ్ ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ లెఫ్ట్ పార్టీలు చేస్తున్నాయి సహజీవనమే ఓ రకంగా పొలిటికల్ సహజీవనం మీరే నా బలగం సినిమా టైటిల్ పెట్టింది మీరే నా బలగం మీ రుణాన్ని ఎన్నటికీ తీర్చుకోలేను అప్రమత్తంగా ఉండాలి దుష్ప్రచారాలు తిప్పి కొట్టాలి కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ శ్రేణులకు ఆత్మీయ సందేశం అట ఆ సందేషం బయటకు వచ్చి చెప్పొచ్చుగా ప్రెస్ మీట్ పెట్టి అట చెప్పాడు అయితే విషయం ఏంటంటే ఈయన ఐదు ఈయన కాపతి రానంత సేపు ఈయననే రాష్ట్రానికి బలగం ఈయన కాపతి రాగానే రాష్ట్రం ఈయనకు బలగం కావాలన్నట్టు భావోద్వేగాలతో సందేశం కార్యకర్తలు దూరం అవుతున్నారనే మీడియా ముందుకు రాలేకనా ఎలక్షన్ టైమ్ లో కొత్త సంప్రదాయం రాజకీయ వర్గాలు ఆసక్తికర చర్చ ఎప్పుడు కూడా మీ కృషి మీ పట్టుదలని ఎప్పుడు చెప్పలే నేను నేను మా కొడుకు మా చిన్న మేము దుక్కి దున్ని పంట పండించి నాలుగైదు మెతుకులు మీకు తినబెడుతున్నాం ఇట్లు చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు అట్లా మీరంతా కష్టపడితే మేము తినబడుతున్నాం బీఆర్ఎస్ మార్చిన తర్వాత పేరు మార్చిండు మళ్ళీ గిది కూడా కార్ నుంచి మార్చితే ఏరోప్లేన్ పడితే మంచి చూడటా కదా ఏరోప్లేన్ ఏరోప్లేన్ అన్ని మంచి చూడటా ఇప్పుడు రోజు చార్టర్డ్ ఫ్లైట్ లో పోతుర్రు కదా అయితే ఏరోప్లేన్ మంచి ఉంటాను అంటే లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైతే వెళ్తున్నారో అదే పెట్టాలి దాన్నే పార్టీ సింబల్ గా పెట్టవచ్చు లేదు రీసెంట్ గా కొన్ని అంటే కొన్ని కీర్తి ప్రత్యేకతలు అన్ని మద్యం ద్వారా వచ్చినాయి కాబట్టి పది గంటలు పద్నాలుగు ప్రశ్నలు కల్వకుంట కవితను విచారించిన ఈడీ సౌత్ గ్రూప్ హవాలా డబ్బు పైన ఫోకస్ ఆపుతో పొలిటికల్ అండర్స్టాండింగ్ పైన ఆరాట మొబైల్ ఫోన్ల సంభాషణలు చాటింగ్ పైన పిల్లలతో కలిపి జాయింట్ ఎంక్వైరీ గత స్టేట్మెంట్ల పైన క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ సిసోడియా అమిత్ అరోరాతో కూడా ఎమ్మెల్సీ స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసిన అధికారులు నేడు మళ్లీ విచారణకు రావాలని పిలుపు ఎంపీ మాగుంటతో కలిపి ప్రశ్నించే ఛాన్స్ ఇవాళ మాగుంట ఎంక్వైరీ అంటే కుసపెడతారు ఇద్దరిని అన్నట్టు అనిపిస్తుంది పిల్లై సిసోడియాకు జుడిషియల్ రిమాండ్ వచ్చే నెల మూడు వరకు విధించిన స్పెషల్ కోర్టు మాగుంట రాఘవకు సైతం ఇవాళ ఏం చేసినా కూడా మీరు ప్రజల తరఫున ఈడీకి 
ఈడీని కోట్ చేస్తూ మీరు ట్వీట్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉంటుంది విచారణ వేగం కావాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారని ఒక మాట చెప్పి ఈ ఉత్కంఠకు తెరదించే ప్రయత్నం జరగాలి ఎందుకంటే మీరు ట్వీట్ చేస్తూ కొంచెం ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది ప్రజల కంటే ఎక్కువ బీజేపీ కార్యకర్తలు ఎక్కువ మీరు అడిగింది కదా అలా చాలా మంది బీజేపీ కార్యకర్తలు ఉంటారు కానీ మీరు ఇద్దరు లేకుండా రాజకీయాలే బోరింగ్ ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు రాజకీయాలు చదిపోతుంటే మీరు అందరికి కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది వేధించేందుకే నోటీసులు రాజ్యాంగంపై గౌరవంతో సహకరిస్తా సిట్ అంటే నేరం కాలగర్భంలోకే మంత్రులు కేటీఆర్ సవిత శ్రీనివాస్ గౌడ్ కు నోటీసులు ఇవ్వాలి ఓ శ్రీనివాస్ గౌడ్ కూడా ఉన్నాయి ఇలా లేదంటే కోర్టులో తేల్చుకుంటా సంతలో సరుకుల టీఎస్పీఎస్సీ క్వశ్చన్ పేపర్లు రేవంత్ రెడ్డి అంటే ఈ వేధి ప్రశ్న పత్రాలను జీవ సమాజ్ చేస్తాడు కేసీఆర్ సిట్టు జీవ సమాజ్ చేస్తుంది భూమి పూజ బోధ పెడతాడు సర్కారు పై సమరమే వర్సిటీల వారీగా అభిప్రాయాల సేకరణ జిల్లాల్లోనూ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశాలు నిరుద్యోగుల సమస్యలు తెలుసుకునేలా ప్రణాళిక హైదర్గూడ లేదా అశోక్ నగర్ లో స్పెషల్ ఆఫీస్ నేరుగా రాలేని వారి కోసం హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ బీజేపీ టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహణాట సిట్కు దమ్ముందా కేటీఆర్ కు నోటీసులు ఇవ్వగలదా సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారిస్తే ఆధారాలు సమర్పిస్తాం నోటీసులతో ప్రతిపక్షాలు మీడియా గొంతు నొక్కుతున్నారు బండి సంజయ్ అవును అమ్మిన ప్రవీణ్ రేణుకతో పాటు ఆయన ఇంట్లో కూడా సిట్ సోదాలు మరో మారు బోర్డుకు వచ్చిన సిట్ ఇన్ఛార్జ్ ఎన్ఎస్యూఐ పిటిషన్ పైన విచారణ నేటికి వాయిదా ఇప్పుడు అవును అమ్మిన అంటాడు చెప్పిన రు చేసిన అంటాడు నెక్స్ట్ ఇది మనం ఆల్రెడీ గవర్నర్ కు నోటీసు ఆదాబ్ హైదరాబాద్ దాంట్లో ఆజ్ కి బాత్ పూర్వం పెద్దలు చేసిన పాపం మన వాళ్ళకి వాళ్ళ పిల్లలకి తగిలేదట అని తాతలు చెప్తే ఇన్నాం కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది యుగానికి యుగానికి మార్పు వచ్చినట్టుగా తప్పులు చేసిన వారి పిల్లలకు శిక్షలు తప్పు శిక్షలు కాదు ఇప్పటిది ఇప్పుడే అంటే నువ్వు చేసే తప్పు శిక్ష తప్పదు నువ్వు చేసిన పాపం నువ్వే అనుభవించక తప్పదు చేసిన పాపానికి శిక్ష తప్పదు ఎన్ని ఎత్తులు వేసినా తప్పించుకోలేవు మరి నాగిరెడ్డి ఒకప్పుడు ఏమనేదంటే అరే తప్పు చేస్తే మల్ల జన్మల మనకు ముడుతుందరా మన ఉసురు పిల్లలకు ముడుతుందరా ఇట్లా అనేది మల్ల జన్మ వచ్చే జన్మ ఈ లేవు ఇప్పుడు చేసి ఇప్పుడే ముడుతుందంటే కేటీఆర్ కు నోటీసులు ఇచ్చే దమ్ముందా సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణకు సిద్ధమైతే మా వద్ద ఆధారాలు ఇస్తాం ప్రతిపక్షాల మీడియా గొంతు నొక్కేసే కుట్ర సిట్ కేసీఆర్ జేబు సంస్థ ఆధారాలు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదు వాస్తవాలు బయటకు వస్తే కొడుకు జైలుకు పోతాడనే భయం సిట్టింగ్ జడ్జి విచారణకు భయపడుతున్న కేసీఆర్ స్పష్టం చేసిన బండి సంజయ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు కవిత కవిత లిక్కర్ రాని లిక్కర్ రాని అని 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 ఆమెని ఢిల్లీ దాకా దొరక ఆ సబ్జెక్ట్ లో ఫలితం రావాలి పరీక్షలు రాసిరు భారతీయ జనతా రిజల్ట్ వేట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కొడుకుని బట్టి మళ్ళీ లీకేజీ అంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఉచ్చులో వాళ్ళు పడుతున్నారా భారతీయ జనతా పార్టీ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా అన్నారు ప్రతిపక్షాలు అన్నారు ఎందుకంటే అందరు వాస్తవాలు ఐటీ రంగంలో ఉన్నది వీళ్ళ పిఏలు ఉన్నారు పేర్లు ఎందుకు చెప్పాలి కానీ వాళ్ళ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నదని మొత్తం తెలంగాణకు తెలుసు భారత జనతా పార్టీకి కూడా తెలుసు అంటే వీళ్ళని దోషులుగా నిలబెట్టడంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సక్సెస్ అయిందంటే ఇంతో అంత ఇల్లు చెప్తున్నా రేవంత్ రెడ్డి గారికి మంచి పెద్ద గొంతు ఉన్నది బాగానే తీస్తుండు ఇష్యూస్ తీస్తుండు ఈ ఇష్యూ కూడా ఈవెన్ కేటీఆర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఇవాళ పేపర్ లో వచ్చింది మళ్ళీ రావాలి కవితకు నేటి ఉదయం పదకొండు గంటలకు విచారణకు రావాలన్న ఈడీ ఇంకొక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంది సాయంత్రం కవితను ఢిల్లీ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి మనీష్ సిసోడియా అమిత్ అరోరాతో కలిపి విచారణ దాదాపు పదిన్నర గంటలకు పైగా విచారించిన ఈడీ సౌత్ గ్రూప్ పాత్రపై ప్రశ్న వర్షం కురిపించిన అధికారులు నాలుగు గంటల సేపు పిల్లైతో కలిపి విచారణ పిల్లైకి పద్నాలుగు రోజుల జుడిషియల్ కస్టడీ పొడగింపు అయితే ఒకటి ఇప్పుడు మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా చదువుకున్న వాడికి ఎగ్జామ్ పెడితే ఏమైతుంది అంటే చెప్పుకుంటూ పోతాడు 
మూడు గంటల సమయం అవసరం లేదు ఆయన చదువు రానికి ఎక్కువ సేపు అవుతుంది అది ఇప్పుడు ఎప్పుడు అన్నాడు ఈ లైన్ తెలంగాణ కోసం కష్టపడ్డా ఉన్నాడు లెటర్ ఏమన్నా రాసిండా ఓహో ఆ లెటర్ అదేనా తెలంగాణ కోసం కష్టపడ్డా భారత రాష్ట్ర సమితి కుటుంబ సభ్యులకు నమస్తే అంటూ ప్రారంభించి జై తెలంగాణ జై భారత్ అని లేఖలో ముగింపు అంటే ఇది ప్రజలకు సంబంధం లేని లెటర్ అన్నట్ట అంటే ఓన్లీ ఆ పార్టీ కార్యకర్తలకు రాసిన లెటర్ ప్రజలకు సంబంధం లేదు దాంట్లో కూడా జై తెలంగాణ జై భారత్ ఏంటంటే మాకు ఇటు కేసీఆర్ అపోజిషన్ అటు కాంగ్రెస్ అపోజిషన్ ఎక్కువ లాభం బీజేపీకి అయితే అది వాళ్ళ బాధ అది ఈ బీఆర్ఎస్ పెడితే అప్కి బార్ కిసాన్ సర్కార్ నినాదం ఎత్తుకున్నాం డెబ్బై ఐదేళ్ల స్వాతంత్రంలో అన్ని సమస్యలకి చెప్పిందే కదా ఇది ప్రతి మీటింగ్ లో ప్రతి దాంట్లో లెటర్లు వచ్చింది భారతీయ జనతా పార్టీ పాలకులకు సిగ్గు లేదు బుద్ధి లేదు తెలివి లేదని రాసిన దేశంలో నాలుగు లక్షల మెగావాట్ల కరెంటు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం ఉంటే మూడున్నర లక్షలు కూడా వాడరండి డెబ్బై వేల టీఎంసీ నీళ్లు సమద్రంలో పోతా ఉంటే దేశం ముంచిన పక్క పెడదాం విషయాన్ని ఈ రాష్ట్రంలో విద్యుత్ స్థాపిత సామర్థ్యం పదిహేడు వేల ఐదు వందల రెండు ప్రాజెక్టులకు లోడ్ ఫ్యాక్టర్ అంటారు పవర్ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ ఉదాహరణంగా సోలార్ ఉన్నది సోలార్ కెపాసిటీ వంద మెగావాట్లు అంటే వంద మెగావాట్లు ఇంటూ ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంటూ మూడు వందల అరవై రోజులు ఉండదు ఎందుకంటే రాత్రి సూర్యుడే ఉండదు అయితే ఉదాహరణంగా సోలార్కు లోడ్ పవర్ ఫ్యాక్టర్ వంద ఉంటే ఇరవై కంటే ఎక్కువ రాదు తెలియదు నాకు లోడ్ ఫ్యాక్టర్ తెలియదు ఏం తెలియదు ఏదో టీఎంసీ లోట తెలియదు అట్లనే బొగ్గు దానికి బొగ్గు దానికి కంటిన్యూస్ ఉండదు కావాలని తగ్గిస్తాయి ఎందుకంటే రాత్రి కరెంటు ఎక్కువ ఉత్పత్తి కాదని బొగ్గు తక్కువ వేస్తారు రాత్రి ఎందుకంటే రాత్రి అందరూ పడుకున్నప్పుడు లైట్లు గిట్లు ఉండవు అయితే దాని సాధారణంగా బొగ్గు దానిది లోడ్ ను బట్టి ఉంటది అది కూడా ఏడాదికో నాలుగైదు రోజులు బంద్ చేస్తారు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో అన్నిట్లో ఎక్కువ లోడ్ ఫ్యాక్టర్ కు న్యూక్లియర్ కు ఉంటది తర్వాత బొగ్గు కుట్టది తర్వాత హైడ్రో కుట్టది హైడ్రో వానకాలంలో పనిచేస్తుంది అంటే ఇన్ని మెగావాట్ల కెపాసిటీ అని కానీ వానకాలంలో పనిచేస్తుంది లోడ్ ఫ్యాక్టర్ తెలియదు నాకు దేశంలో నాలుగు లక్షల సామర్థ్యం ఉంటే రెండు లక్షలే వాడుతారు ఈ దద్దమ్మ మళ్ళీ ఇక్కడ రాష్ట్రంలో పదిహేడు వేల ఐదు వందల సామర్థ్యం ఉంటే తొమ్మిది వేలు వాడుతారు భద్రాద్రి పవర్ ప్రాజెక్ట్ దేశంలోనే అత్యంత కాస్ట్లీ యాదాద్రి కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ అమెండ్మెంట్ బిల్ పెట్టింది కదా ఏమంటాడు మోడీ వస్తే మీటర్లు పెడతారు అంబేద్కర్ గారు అప్పుడు నాట్ ఓన్లీ రాజ్యాంగం రాసిండు ఎలక్ట్రిసిటీ మీద ఆయన పాలసీ మీద రాసిండు సెంట్రల్ కంట్రోల్ ఉండాలని ఎలక్ట్రిసిటీ అంబేద్కర్ గారు రాసిండు ఈయన ఇప్పుడు ఎవరు ఈఆర్సీ కమిషన్ ఆయన మెంబర్ ఉన్నాడు కదా శ్రీరంగారావు అని ఈయన నియమించిన ఆయన కదా ఈయన ఈయన సుట్టమే కదా ఆయన లెటర్ రాసిండు డిస్కామ్ లకి మా దగ్గర మీటర్లు పెట్టడానికి పైసలు లేవు మేము లోన్ కి అప్లై చేసినాం ఆర్ఈసీ కి ఆ లోన్ రాగానే ట్రాన్స్ఫార్మర్ దగ్గర మీరు మీటర్లు పెట్టొచ్చు అని నేనే ఆయన స్వయంగా రాసిన లెటర్ అది నేనే ప్రజల తరఫున ఏడీసీ ఛార్జీలు ఎందుకు పెడతా ఉన్నారు నేను ప్రజల తరఫున మాట్లాడాలని నాకు అవకాశం కావాలని నేను లెటర్ రాసిన రాస్తే నాకు ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉత్తరం రాసిరా అందులో వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాట రాష్ట్రంలో ఇరవై నాలుగు గంటల కన్నా నేను కొన్ని పాయింట్లు మెన్షన్ చేస్తూ నా వాదన వినిపిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు రాసింది ఏంటంటే రాష్ట్రంలో ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్న మాట నిజమేనా అని అడిగిన బ్లాంక్ వెయిటింగ్ ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఈ ఏడీసీ ఛార్జీల విషయంలో ఏడీసీ ఛార్జీలు అనే పదమే కొత్త పదాన్ని ఆ రోజు ఈఆర్సీ చైర్మన్ ముంగడ పోయి నేను అక్కడ ఇల్లీగల్ కదా ఇల్లీగల్ ఇల్లీగల్ నేను ఆడబోయి చెప్పి ఫస్ట్ ఈడు ఉన్నటువంటి డైరెక్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళే దొంగలని చెప్పిన ఏడుగురు ఎనిమిది మంది కూర్చోకుండా ఫస్ట్ వీళ్ళే దొంగ వీళ్ళు ముసలోళ్ళు అయిపోయి ఇట్లా భుజం పట్టుకుని మెల్లగా ఆఫీస్ కి ఎత్తు రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు గంటకి నాలుగు సార్లు బాత్రూమ్ పోవాలి వీళ్ళని తీసుకొచ్చి పెట్టి మొత్తం బంధువులని ఈ ఈఆర్సీ చైర్మన్ పెట్టిన ఎవరిని సిరిసిల్ల దగ్గర కేటీ రామారావు సౌజన్యం కోసం అలా బంధువులను తీసుకొచ్చి పెట్టిన ఆయన అర్హత లేవు అవును ఆయనకు అర్హత లేదు హైకోర్టు జడ్జికి ఉండాల్సిన అర్హత అవి లేవు గవర్నర్ వర్సెస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం బిల్లుల ఆమోదం పైన సుప్రీం కోర్టు రాష్ట్రం గవర్నర్ కు నోటీసులు ఇవ్వడానికి నిరాకరించిన సుప్రీం మార్చి ఇరవై ఏడవ తేదీకి విచారణ వాయిదా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ప్రతిపక్షాల అభ్యర్థి ఎవరు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ప్రతిపక్ష అభ్యర్థిత్వ రేసులో మొదటి వ్యక్తి ఎవరు బీజేపీ విశ్వసనీయత రోజు రోజుకు దిగజారుతోందా రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిన కార్పొరేట్ శక్తులే గద్దె దించుతాయా ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ జాతీయ స్ఫూర్తితో కలిసి పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందా 
ఆనంచిని వెంకటేశ్వరరావు అందిస్తున్న విశ్లేషణాత్మక ప్రత్యేక కథనం ప్రతిపక్షాలు ఒకటైతే నిజంగానే కానీ వాళ్ళు ఒకటేటట్టు కాదు ఎందుకంటే ఈయననే కారణం ఈయనని ఎవ్వరు ముట్టదు ఈయన కొత్త శనిగ్రామ్ అని వీళ్ళు దూరం ఉంటున్నాడు వీళ్ళిద్దరు కొంచెం దగ్గర అయిన గానీ లింకర్ స్కామ్ పార్ట్నర్స్ గానీ ఇప్పుడు వీళ్ళందరు ఈయన దగ్గర ఇప్పుడు ఈయన లింగి పడేసి కదా కేజ్రీవాల్ పాపము నిజాయితీ ఎందుకు ఆయన ఏదో చీపిరి గట్ అంటే కరెక్షన్ ఊడ్చి ఆయననే శనిగ్రహం ఇంకేముంది ఆ నోటీసులు ఇంకా అందలేదు సిట్ నోటీసులు రాగానే స్పందిస్తా కేటీఆర్ పై ఆరోపణలతో సిట్ నోటీసులు రేవంత్ రెడ్డి పేపర్ టూ ప్రశ్నాపత్రం తెలుగులోని ఇష్టానుసారంగా పరీక్షలు నిర్వహించరాదు ఆదిలాబాద్ కు చెందిన విజయ్ పిటిషన్ పైన విచారణ జయల్ నియామక పరీక్ష పత్రంపై హైకోర్టు కీలక ఆదేశాలట ఇది ఇప్పుడు ఇదే గ్రూప్ వన్ లాలాపేట దగ్గర ఎగ్జామ్ సెంటర్ అదే కదా పొద్దు మార్నింగ్ ఎగ్జామ్ పేపర్ రాంగ్ ఇచ్చిన అంటే లాంగ్వేజ్ రాంగ్ ఏదో ఇచ్చిన ఎవరికి తెలియదు అది అలా ఏం చేసి నెమ్మదిగా రెండు సెంటర్లలో మళ్ళీ అదే ఎగ్జామ్ వాళ్ళ మధ్యాహ్నం పెట్టిరు అంటే పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా అలానే ఉన్నారు అది ఎప్పుడు వచ్చింది నాలుగు రోజుల తర్వాత బయట పడ్డారు నాలుగు రోజుల తర్వాత బయటకు వచ్చింది ఆ వార్త నాలుగు రోజుల తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి ఏమైంది ఇంకా లేట్ అయింది అని అంటే మళ్ళీ వీటికి మాకు ఇలానే ఉంటుందా రెండు ఒక దగ్గర ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈనాడు ఈనాడు విషయానికి వద్దాం పది గంటలు పద్నాలుగు ప్రశ్నలు కవితను సుదీర్ఘంగా విచారించిన ఈడి లేదు ఇరవై లక్షల వాచ్ అసలు అది ఇరవై లక్షలు కాదట ఆయన ఏదో క్వశ్చన్ అడిగింది కానీ సెవెంటీ టు ఎయిటీ లాక్స్ ఎయిటీ లాక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది సెవెంటీ టు ఎయిటీ లాక్స్ అట వాచ్ ఇంకా వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు కొంతమంది మూడు కోట్ల వాచ్లు పెట్టుకొని తిరుగుతున్నారు త్రీ క్రోర్స్ ఏం కంపెనీలు ఉంటాయి సార్ అవి ఉంటాయి కష్టపడాలి కాదు ఢిల్లీలో అట పాలసీ రాగిన తోపుడు బాల మీద కూడా అమ్మిరట బై వన్ గెట్ వన్ అలవాటు చేసిన ఫస్ట్ కరెక్ట్ ఒక్కొక్క ఏరియాలో పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై షాపులు అట వరుసగా అంత భయంకరంగా పంజాబ్ లో అయితే కాదు గుడ్గావు కూడా గుడ్గావు బయట పెట్టింది ఆల్రెడీ ఉన్న హోల్ సేలర్ వాళ్ళ చేతుల నుంచి పోయింది భాజపావి బరి తెగింపు దాడులు ఇది మొత్తం కేసీఆర్ డైరెక్ట్ నాకు ఒక్క వెలుగు తెలంగాణ ప్రగతికి అడ్డంకులు సృష్టిస్తోంది కాంగ్రెస్ భాజపాలకు తెలివి లేదు విజన్ లేదు అందుకే భారాసాగా ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు అంటే ఏం గెలిచిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందేసిందే
కేటీ రామారావు ఫోటో లేకుండా ఫస్ట్ ఫ్రంట్ పేజ్ ఉండకుండా ఇప్పుడు 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 మారిపోయింది ఇదంతా కంప్లీట్ గా నమస్తే తెలంగాణలో వేస్తే ఎవరు నమ్ముతలేదు నమస్తే తెలంగాణ పత్రిక అంటే అది ఎంత ఉన్నత స్థానానికి ఎదిగిందంటే మనకు అందది కొన్నిసార్లు మనకు అందనంత ఎత్తుకు ఎదిగింది నమస్తే తెలంగాణ నమస్తే తెలంగాణ అంటే అది ఆ పత్రిక ఆ వ్యవహారం చాలా గొప్పగా ఎదిగి మనకు అందరంత ఎత్తు కట్టిరు నమస్తే తెలంగాణ చాలా ఉన్నాయి అట్లాంటి చాలా ఉంటాయి ఈసర పోలీస్ స్టేషన్ కాడ కుక్క ఉంటది కుక్క ఆ కుక్కకు నమస్తే తెలంగాణ పత్రిక అంటే ఎందుకు పడదో మరి అన్నాడు ఎయిర్పోర్ట్ పోతే గింత కట్ట అది ఇంగ్లీష్ పేపర్ కూడా ఉన్నది ఏదో హైదరాబాద్ టుడే గింత కట్ట వేస్తారు ఎయిర్పోర్ట్ ప్రతి దగ్గర ఐదు గంటలకు వేరే దొరుకుతారు ఇగో ఇది ఇంకా ఇంకా ఇవో దోస్తు మేర దోస్తు నమస్తే తెలంగాణ గ్రీన్ పీస్ అయితే ఈ పేపర్ ను ఈ సమాజంలో మరి ఈనాడు పేపర్ ను బట్టింది ఈనాడు చెప్తేనన్నా నిజమైతుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఈనాడు నమస్తే తెలంగాణ ఎందుకు పనికి రాదు ఎందుకు పనికి రాదు అని కూడా పొరపాటే సారీ పనికి వస్తుంది వస్తుంది పనికి వస్తుంది ఆ విషయంలో నమస్తే తెలంగాణ అభిమానులు హట్ అయితే మీరు చెంత క్షమించండి ఇందులో వేస్తే ఎవడు చదువుతలేడని మీరు చూడండి ఫ్రీ ఫ్రీగా బారేస్తారాడ ఇంకా నమస్తే తెలంగాణ సబ్స్క్రిప్షన్ ఏది మన ఇయర్లీ ఏది అది కడితే మీకు వార్షిక చంద కడితే ఇస్త్రీ పెట్టెలు కూలర్లు కుక్కర్లు ఈ స్కీమ్ కూడా పెట్టి ఈ నమస్తే తెలంగాణ పేపర్ కట్టి ఎక్కువ ధర అవి కూడా పెట్టారు ఆ పేపర్ లో వేస్తే ఎవరు నమ్ముతలేడని ఈనాడు పేపర్ ఫ్రంట్ పేజ్ ని కొన్నారు ఈనాడు పేపర్ లో వచ్చేటువంటి ఈ వార్తలు కూడా పైన ఈనాడులో వచ్చే వార్తలు కూడా ఇది ఈనాడు ఆఫీస్ లో రావు రాయరు నమస్తే తెలంగాణలో టైపింగ్ అయి ఇక్కడ పంపితే ఈయన అక్సేస్తాడు కంటే కంప్లీట్ గా ఫ్రంట్ పేజీ వాళ్ళ కబంద హస్తాల్లోకి పోయింది ఈనాడు ఈనాడు రెండు రకాలు ఒకటి కేసీఆర్ నన్న మెచ్చుకోవాలి కేసీఆర్ దుష్మన్ అన్న తిట్టాలి ఈ రెండు కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు వీళ్ళకి సంబంధించిన ఎక్కువ వీళ్ళ మీద వాడుతుంటే యాడ్ వస్తుంది వాస్తవం నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ ఉన్న ఆంధ్ర పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఎవరి దగ్గర అటు వైఎస్ఆర్ దగ్గర ఇటు టీడీపీ దగ్గర భారతీయ జనతా పార్టీ దగ్గర అంటారు జనం ఈనాడు కొనగలమా బంగారం అంతర్జాతీయ పరిణామాలతో భగ్గుమన్న ధరలు అరవై రెండు వేలను తాకి అరవై ఒక్క వేల మూడు వందలకు స్థిరపడిన ఆయన వామ్మ ఏంది కల్వకుంట్ల కవిత గారు గారికి బంగారం బతుకెంత అని బంగారం ఈ డెబ్బై లక్షల వాచ్యే ఉంది నీ బంగారం ఎంత అంటే ఆలు కొనగలరు అవకాశమే లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వ అప్పులు నూట నూట యాభై ఐదు లక్షల కోట్లు జీడిపిలో అది యాభై ఏడు పాయింట్ మూడు శాతం నిర్మలా సీతారామన్ ఏ పత్రికలు సర్క్యులేషన్ ఇప్పుడు తగ్గిపోతుంది కదా సర్క్యులేషన్ తగ్గిపోతుంది కొన్ని ఎడిషన్లు ఎత్తేసాం కదా ఎడిషన్లు ఎత్తేసి ఎంప్లాయీస్ కూడా తీసేసి ఆల్మోస్ట్ రెక్కల కష్టం వడగళ్ల పాలు బోరున విలపిస్తున్న రైతన్నలు సో వార్త లోపల పేజీలో పెట్టిండు అంటే అది యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ పేజ్ లో కూడా పెద్ద వార్త రావాలి ఏపీ అసెంబ్లీలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పైన దాడి వార్త ఇటు తీసుకొచ్చి శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో 
భారత దౌత్య కార్యాలయంపై దాడి చేస్తున్న ఖలిస్తాన్ అనుకూలవాదులట లండన్ లోని భారత హైకమిషన్ భవనంపై ఖలిస్తాన్ సానుభూతి పరులు జాతీయ జెండా తొలగించిన అనంతరం అధికారులు ఏర్పాటు చేసిన భారీ త్రివర్ణ పథకం సో భారత పతాకాన్ని లేకుండా చేసేట ఖలిస్తాన్ అనుకూల ధ్వంస రచన లండన్ లో త్రివర్ణ పతాకానికి అగౌరవం శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో భారత కాన్సులేట్ పై దాడి ఆస్ట్రేలియా పార్లమెంటు ముందు ఆందోళన అమెరికాకు తీవ్ర నిరసన తెలిపిన మోదీ సర్కార్ భారత రాయబార కార్యాలయానికి పటిష్ట బందోబస్తు కల్పించిన బ్రిటన్ అట అమృత్పాల్ వెనుక ఐఎస్ఐ ఉన్నదట విదేశీ నిధులు అందుతున్నట్లు అనుమానం మాదక ద్రవ్య వ్యాపారులతోనూ సంబంధాలు ఇక లేనోడేవాడిగా అందరితో సంబంధాలు ఉన్నది కేంద్రానికి నోటీసులు ఇస్తాం సుప్రీం వద్దు వద్దు సొలిసిటర్ జనరల్ గవర్నర్ వద్ద బిల్లుల పెండింగ్ కేసులో కీలక పరిణామం వచ్చే సోమవారానికి పోయిందే గవర్నర్ కు ఆదేశించమని పోయింది కదా ఇక్కడ వెలుగులో కూడా గవర్నర్ కు నోటీసులు ఇవ్వలేదు ఈనాడుకు వచ్చేసరికి వార్త ఎంత మార్పు వచ్చింది గవర్నర్ టాపిక్ పోయి గిడి గిడికి వచ్చి ఇంత జాగ్రత్తగా కీలక పరిణామం అని రాసింది అంతే ఒకవేళ కేసీఆర్ ను విమర్శించే పెద్ద వార్త వచ్చిందనుకో అది క్రిటికల్ వార్డ్ వాడుతాడు శౌర్యం అంతర్జాలం ఇటువంటి పాలేమని అర్థం కాదు రాహుల్ గాంధీ విపక్షాలను నడిపిస్తే మోదీని ఎదుర్కోలేమని మమతా బెనర్జీ అంటుందట కేసీఆర్ ఇరవై మూడున విచారణకు రండి రేవంత్ రెడ్డికి సిట్ నోటీసులు టిఎస్పిఎస్సి పేపర్ లీకేజ్ ఆరోపణల నేపథ్యంలో జారీ మరికొందరు నాయకులకు ఇచ్చేందుకు జాబితా సిద్ధం రేవంత్ రెడ్డికి నోటీసులు జారీ రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపణ కేటీఆర్ మీద కదా అంటే కేటీఆర్ మెచ్చుకోని అన్న వార్త చేయాలి కేటీఆర్ అపోనెంట్ ను బదనాం చేస్తూ అన్న వార్త చేయాలి ఇప్పుడు ఇది బదనాం చేయడానికి రాసిన వార్తలాగానే ఉన్నది అదే కదా కేటీఆర్ కళ్ళల్లో ఆనందం ఇది ఇదేమో కేసీఆర్ కళ్ళల్లో ఆనందం ఇదేమో ఆయన బిడ్డే కళ్ళల్లో ఆనందం కంప్లీట్ గా రా ఈనాడు ఆనంద బాష్పాలు కారుస్తుంది కేసీఆర్ కుటుంబం నెక్స్ట్ నమస్తే తెలంగాణ అదే చిరునవ్వు ఈనాడులో నమస్తే తెలంగాణలో అదే చిరునవ్వు సేమ్ ఫోటో సేమ్ సేమ్ ఫోటో నేను నిర్దోషిని నిర్దోషి అయితే ఇంటిగ్రా మరి మళ్ళీ ఎందుకు పోతున్నా ఇయాల అజావ్ నేను ఏ తప్పు చేయలేదు ఇది రాజకీయ కుట్ర కవిత ఎవరైనా ఈ భూమి మీద మొత్తంలో ఏ కోర్టులో నిలబెట్టి దొంగతనం చేసిన వాటిని నేను చేయలే సార్ అండి నేను చేయలే సార్ ఎందుకు నేను డెబ్బై నాలుగు రోజులు నన్ను జైల్లో పెట్టాను కదా చాలా మందిని కలిసే అవకాశం వచ్చింది అనవసరంగా నా మీద అక్రమ కేసు పెట్టి ఒక్కడన్న నిజమే అని చెప్పి లేడు ఇప్పుడు నమస్తే తెలంగాణ పేపర్ లో కవిత తప్పు చేసిందని ఈ పత్రికలో ఏగలుగుతుందా ఈమె ఆయన ఊకుంటాడా ఈ పోలగొట్టడు ఈమెని నమస్తే తెలంగాణ ఇప్పుడు నిన్న నిన్న మనం అన్నారుఆర్ఎస్ సోషల్ మీడియా ఈమెకు సపోర్ట్ చేస్తలేదు అయితే విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈమె నిన్న మేము డిస్కషన్ చేసినాం అన్యాయం జరుగుతుంది కవితకు నమస్తే తెలంగాణలో సవతి తల్లి ప్రేమ గురిపిస్తుంది ఈమె అని చెప్పి అన్న తర్వాత విజయ సంకేతంతో ఫోటో తీసినట్టు అనిపిస్తుంది నేను నిర్దోషిని దోషి అని భూమి మీద ఎవరు చెప్పడు నేను దోషిని అని ఎవరు చెప్పడు సేమ్ నా ఒకవేళ ఏమన్నా అరెస్ట్ అయితే ఇక దాడి కుట్ర ఈ రేపు హెడ్డింగ్స్ రేపు ఒకవేళ అరెస్ట్ అయితే నమస్తే తెలంగాణలో హెడ్డింగ్ ఏముంటుంది అంటే తెలంగాణ పైన దాడి చూసిన ఆమె సొంత ట్విట్టర్ హ్యాండ్ పెడితే అందరు ఏం సంబంధం నాకు ఒక ఆయన వీడియో పెట్టిండు ఏమంటే అందులో ఏముందంటే ఒక పిల్లగాడు ఏమంటున్నాడంటే ఒకవేళ నేను తాగి బండి నడిపి దెబ్బ కింద పడితే దెబ్బలు తాగితే అది నా తప్పు నా కుటుంబానికి సంబంధించిన అంశం 
మరి సారదంద చేసిన నీవు అయితే నీకు నీ కుటుంబానికి సంబంధం కానీ మాకేం సంబంధం మా తెలంగాణ గురించి నువ్వే నీకేం సంబంధం అని చెప్పి జనం తిడతా ఉన్నారు ఎంతమంది మహిళల మెడల్లో ఒంటరి మహిళల సంఖ్య ఎందుకు పెరుగుతుంది రాష్ట్రంలో పెన్షన్ల సంఖ్య ఏది భర్త లేని కిడ్నీలు ఫెయిల్ అయినాయి మేము డయాలసిస్ సెంటర్లు రెండు రెట్లు పది రెట్లు పెంచిన వీళ్ళే అంటారు ఎట్లా నేను నేను దందా చేసిన సారా దందా ఆడోళ్ళ పుస్తకాలు చెప్పే దందా చేసిన విజయ సంకేతం అది ఏ మహిళ నన్నా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహాత్మ గౌరవాన్ని నిలబెట్టిందా కవిత అనే మహిళ ఉన్నదా ఎక్కడ నన్ను ఎక్కడ లేదు తెలంగాణలో చాలా మంది ఇండ్లలో మనం గ్రామాల్లో మేము కూడా తిరిగినప్పుడు ఒక మహిళ ఇంటిని రక్షించుకోవడానికి కొడుకు తాగుడుకి అలవాటు పడితే ఎట్లా మానిపించాలని ప్రయత్నం చేస్తారు అవును భర్త తాగుడుకి అలవాటు పడితే డిఅడిక్షన్ సెంటర్లకి భర్తలు భార్యలు అవిటి సంఖ్య పెరిగినాయి అట్లా కుటుంబాన్ని రక్షించుకుంటున్న మహిళలకి ఈమె ఆదర్శ ప్రాయురాలు ఎట్లయితే కాదు కదా ఈ ఫోటో ఎక్కడ ఈ ఫోటోగ్రాఫర్ కి నిజంగా దొరికితే దండేయాలి కాదు ఈ ఫోటో షాప్ ఈ కథ ఈ ఫోటో చాలా సార్లు వాడతారు ఎప్పుడన్నా ఏది ప్రజల అవసరం ఉన్నప్పుడల్లా ఈ ఫోటో తీస్తారు బయటికి ఓ ఉద్యమ నేత ఓ కథ కార్ఖాన ఒక శోకతప్త హృదయం మీరు ఆ ఎమోషన్ ఇదంతా కనిపిస్తా ఉంది అసలు ఈ నమస్తే తెలంగాణ అనే టామే గనక ఓ రూపాన్ని ఇస్తే అబద్ధానికి అంగీలాగేస్తే కేసీఆర్ రాళ్ళ మాన ప్రాంతాల కేసీఆర్ రేపో మాపు పర్యటిస్తారు అంటే రేపుకు రూపమే లేదు ఇప్పుడు ఆయన ఉన్న ఫసల్ బీమా తీసేసి ఆయన సొంత ఇది లేదు ఇన్సూరెన్స్ లేదు పంట నష్టం లేదు అయితే ఈ ఈ యాడ్స్ కూడా ప్రింటింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది పేపరు సాయంత్రం దాకా ఉంటుంది మళ్ళా ఏడ పర్మిట్ రూమ్ల కాడ మైన్స్ ల కాడ సౌదా ఆమె కాడ పేపర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక యాడ్స్ వేస్తాం అన్నట్టు ఇక వీళ్ళు వీళ్ళది ఏంటంటే ఈ యాడ్ ఏజెన్సీలను బెదిరించి ఇప్పుడు మలబార్ గోల్డ్ రోడ్ ఉండు ఈ సెట్ బ్యాక్ లేదయ్యా అంటాడు మున్సిపల్ అయిన పోయి ఇక్కడ సెట్ బ్యాక్ లేదయ్యా ఇది కొట్టవలసి వస్తుంది అని ఏం చేయాలంటే ఆ సార్ వస్తాడు కలువు నమస్తే తెలంగాణ ఆయన వస్తాడు కలువు ఏదైనా యాడ్ తీసుకుపోవు సార్ అయిపోయి అట్లా యాడ్ కానీ నమస్తే తెలంగాణ పేపరు పూరగాళ్ళు ఏరగబోతే ఆ దీసి పక్కకి ఎత్తాను కూడా పనికిరా దానికి కూడా అంత దరిద్రమైన పేపరు ఈ పేపర్ ఆగమైందని చెప్పి ఇప్పుడు ఈనాడు పేపరు ఒక బురదలో బొరినటువంటి పంది ఇంకొక గోడల పండి కనుక తెల్లగా సున్నాలు ఎత్తున్నాయి ఊరిలే బుర్ర బొరినాక బర్ని రాసుకున్న ఆ కార్యక్రమం అన్నట్టు సేమ్ అదే కార్యక్రమం జరుగుతుంది నమస్తే తెలంగాణలో కూడా